ठेठ रामदास तुम्हारा बच्चा हमारे कब्जे में है अगर आज शाम तक पांच लाख रुपए नहीं मिले तो तुम्हारा बच्चा खत्म कर दिया जाएगा जो अपने बच्चे की आवाज सुनो बोलो पांच लाख रुपया मांगता बोलो तुम्हें यह सौदा मंजूर है हाँ मंजूर है बर्बाद कर दी वो भी महंगाई के जमाने में आज कल तो बच्चे भी महंगे हो गए और तुमने सिर्फ पांच लाख में सौदा कर लिया तुम्हें कैसे पता चला तुम्हारे बीस पैसे से बेवकूफ कम अज कम पब्लिक टेलीफोन से सौदा तो नहीं करना चाहिए था हाथों पर मैं तो सिर्फ सिगरेट केस निकाल रहा था आई एल हेल्प यू दीजिए आखिरी बार पी लीजिए जेल में शायद ना मिले थैंक यू सिगरेट केस तो बहुत खूबसूरत है सोने का है पसंद है तो रख लो अब हमारे किस काम का रख लो हाँ हाँ थैंक यू और इंस्पेक्टर ये कि तुमने घड़ी बड़ी घटिया बांध रखी है ये लो सोने की है रख लो अब मेरे किस काम की ये भी रख लू हाँ हाँ थैंक यू और हाँ इंस्पेक्टर इसमें पांच लाख रुपए है ये भी रख लो अब मेरे किस काम का रख लू हाँ हाँ तुम्हारे बहुत काम आएगा आज महंगाई के जमाने में तनख्वाह से होता भी क्या है ये लो थैंक यू अमर चंदी आप फिक्र ना कीजिए अब आप पर कोई आज नहीं आ सकती 
थैंक यू इंस्पेक्टर मैं तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम बहुत समझदार आदमी हो थैंक यू वेरी मच सुनिए अमर चंद जी ये बात मेरे और आपके बीच में रहनी चाहिए किसी से जिक्र नहीं कीजिएगा प्रामिस प्रामिस <laughs> तुम बात बेवकूफ हो अमरचंद मुझे खरीदना चाहते थे हम पुलिस वाले बिकते नहीं हम लोगों की नजर में कीमत रुपए की नहीं फर्श की है इस वर्दी की है उठाओ ये बस भाव चलो क्या है आपके लिए एक आदमी एक चिट्ठी दे गया तुम्हारा बच्चा उठा लिया गया है अगर मुलजिम के खिलाफ तुमने सबूत पेश किए तो बच्चा मार दिया जाएगा ये चिट्ठी किसने दी है कौन था वो आदमी मालूम नहीं हेलो मैं बोल रहा हूँ मुन्ना कहाँ है मुन्ना तो घर पे नहीं है वो तो स्कूल से आज खाने के लिए भी नहीं आया फॉरन पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखा दो मगर क्यों बाद में बताऊंगा अगर मुलजिम के खिलाफ तुमने सबूत पेश किए तो बच्चा मार दिया जाएगा इंस्पेक्टर कुमार हाजिर हो जो भी कहूंगा सच कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा इससे पहले कि मैं सबूत पेश करूं मैं अदालत से कुछ कहने की इजाजत चाहूंगा इजाजत है मी लॉर्ड मुलजिम दुनिया की नजरों में एक शरीफ आदमी ऊंची सोसाइटी में घूमता है लेकिन असल में यह मां बाप के सुख और चैन का लुटेरा है दौलत के लालच में न जाने इसने कितने लोगों को अपनी औलाद के गम में खून के आंसू रुलाए लॉर्ड दुनिया में इससे बड़ा जुर्म और कोई नहीं है कि मां बाप से उनके जिगर के टुकड़े छीन लिए जाएं। आज मेरा बेटा भी उठा लिया गया है और मुझे धमकी दी गई है कि अगर मैंने अदालत में इसके खिलाफ सबूत पेश कर दिए तो उसे चांद से मार दिया जाएगा लेकिन शायद ये नहीं जानता कि देश के बच्चों को बचाने के लिए मैं अपना एक बच्चा तो क्या सारे बच्चे कुर्बान कर सकता हूं मिलॉर्ड ये वो टेप है जिसने मुलजिम की आवाज है ये मुलजिम की फोटोग्राफ है जो कि ऑन द स्पॉट ली गई थी और ये वो धमकी की चिट्ठी है जो अभी अभी मुझे मिली मुलजिम के संग इन जुर्मों को नजर में रखते हुए अदालत मुलजिम को उमर कैद की सजा देती है तुम मैं नहीं जानती थी कि तुम इतने दिन छो एक बच्चे के बाप होते हुए भी दूसरों के बच्चे चुराते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ ये जब बड़ा होगा इससे पता चलेगा कि इसका बाप एक चोर और डाकू है ये दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा मेरा बच्चा कहाँ है तुम्हारा बच्चा तुम्हारे फर्ज की कीमत अदा कर रहा है
আমি মারব খবরদার চাকু ফেলতো ফেলে তো চাকু আজ বলছাও সব সব পিছে যাও वापस कर दो आप कौन है मैं कोई भी हूं लेकिन आप लोग सब बेवकूफ हैं अगर किसी औरत का बच्चा ही छीन है तो पहले उसका मुंह बांध लेना चाहिए ताकि वो शोर न मचाए शोर मचाएगी तो कोई ना कोई तो जरूर आ जाएगा जैसे मैं आ गया हूं लाओ ए मिस्टर जाओ अपना काम करो अगर बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाया तो गोली मार दूंगा <laughs> बेवकूफी करोगे एक मासूम औरत के पास असली पिस्तौल कहां से आएगी पिस्तौल नकली है गोली नहीं चलेगी देखो जरा देखो फिर बेवकूफ बन गया ना सबक यह है कि इतनी जल्दी किसी गैर की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए यह असली पिस्तौल है पीछे से वार करना बड़ा पुराना तरीका है सबको मालूम है तुम लोग को नया तरीका सोचना चाहिए ले लो बच्चा ले लो अब जाओ यार ये लोग आपका बच्चा क्यों छीन रहे थे ये बच्चा मेरा नहीं है आपका बच्चा नहीं है नहीं, नहीं। ये इंस्पेक्टर कुमार का बच्चा है वो इंस्पेक्टर कुमार का बच्चा है हाँ ये लोग मेरे पति के साथी हैं और इस बच्चे को मार डालना चाहते हैं आप अमरचंद की पत्नी हैं हाँ। और ये जानते हुए कि इंस्पेक्टर कुमार ने आपके पति को सजा दिलवाई आप इस बच्चे को बचाना चाहते हैं हाँ। इस मासूम बच्चे ने क्या कसूर किया है आपने ठीक कहा आप बड़ी महान औरत देखिए खतरा अभी दूर नहीं हुआ मैं आपके साथ चलता हूँ सुनिए मेरे बच्चे को मैं घर पर अकेला छोड़कर आई हूँ इसे किसी भी तरह आप इसके घर पहुंचा देंगे मैं पहुंचा दू मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी लाइए अरे भाई शंकर भाई पिए बिना जा रहे हो क्या दारू पीने छोड़ दिया नहीं यार छोड़ा तो नहीं लेकिन इस मासूम बच्चे के सामने नहीं पीना चाहता अरे भाई इसका हाल मैं बता देता हूँ बच्चे को मुझे दे दो मैं लेकर बाहर बैठता हूँ तुम जल्दी से जाकर दो घूट पी जाओ नहीं यार नहीं 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 आज अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं पियोगे तो रात कैसे कटेगी लाओ बच्चे को मुझे दो अरे चलो अरे चलो हाँ हाँ कुछ नहीं चलो 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 अरे तो नहीं बैठो हाँ बिल्कुल ये बैठो भाई जल्दी पिया तो क्या बेटा क्या नहीं तुम तुम जेल से आ गए हम आ गए अमेन तुम नाराज क्यों है मैन तुम्हारा मेहरबानी से घाट भी कटवा के आ गए ओहो पर गलती तुम्हारी थी पुलिस जब तुम्हारे इतने पास आ गई थी तुम्हें भागना नहीं चाहिए था अपने आप को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था पुलिस ने गोली चलाई तुम्हारे हाथ में लग गई तुम्हारा हाथ गया तुम अपना कसूर नहीं बोलता 
तुम पुलिस को खबर दिया ये हम कभी नहीं भूलेगा शंकर ये झूठा इल्जाम है गलती तुम्हारी थी दारू बनाने के लिए कोयले की जगह तुमने गीली लकड़ी जलाई जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था गीली लकड़ी से धुआं निकला जंगल में धुआं देकर पुलिस को शुभ हुआ और तुम पकड़े गए हम बीस साल से दारू का धंधा करता है इतना साल पुलिस ने धुआं नहीं देखा उसी दिन देखा हाँ एक हाथ हमारा कट गया लेकिन दूसरा हाथ बाकी है हम तुम्हारा गला दबा देगा पुलिस का खबरी अरे इधर आओ भाई जान क्या बात है आज तुम बहुत जल्दी जाते हैं हम इधर बेईमान शंकर के साथ बैठे दारू नहीं पिए अरे भाई शंकर के साथ दारू मत पियो इधर बैठो बैठो हम तुम्हारे लिए दारू लाता है तुम इधर बैठ के दारू पियो जल्दी लाओ मैं अरे बहुत प्यारा बच्चा है तुम्हारा है मैं नहीं शंकर का शंकर तुमने हमारे एक हाथ छीन हमने तुम्हारा दोनों हाथ छीन लिया ये क्या किया जॉन आज मुन्ने का जन्मदिन है न जाने कहा होगा यादें पुरानी हो जाती है मगर बरसों गुजरने के बाद भी दिल से भुलाई नहीं जाते पिताजी मेरा दिल कहता है कि भी आए दिन हमें जरूर मिल जाएंगे हाँ बेटा दुनिया उम्मीद पे ही का है तुम्हें अंगूठा लगाते हुए शर्म नहीं आती आती तो है साहब लेकिन और क्या लगा सकता हूँ उनको नाइट स्कूल ज्वाइन करके कुछ पढ़ना लिखने क्यों नहीं सीख लेते क्यों लेता साहब लेकिन बड़ी गड़बड़ है क्या देखिए ना जेरा साहब अगर मैं पढ़ लिख गया तो दो बातें हो सकती नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी अगर नौकरी मिलेगी तो ठीक है अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो फुटपाथ पर सोना होगा तो दो बातें हो सकती कि नींद आएगी या नहीं आएगी अगर नींद आएगी तो ठीक है अगर नींद नहीं आएगी तो फिर दो बातें हो सकती हैं अगर सपना आएगा या नहीं आएगा अगर सपना आएगा तो ठीक है अगर सपना नहीं आएगा तो मेरी सपनों की रानी नहीं आएगी फिर दो बातें हो सकती हैं वो आएगी तो ठीक है अगर वो नहीं आएगी तो मैं बीमार हो जाऊंगा अगर मैं बीमार हो जाऊंगा फिर दो बातें हो सकती हैं कि अस्पताल जाऊं या नहीं जाऊं अगर अस्पताल ना जाऊं तो मैं मर जाऊंगा और अगर अस्पताल जाऊं तो फिर दो बातें हो सकती हैं कि मुफ्त इलाज होगा या नहीं होगा अगर मुफ्त इलाज होगा तो ठीक है अगर मुफ्त इलाज नहीं होगा तो फिर पैसों की जरूरत पड़ेगी और अगर पैसों की जरूरत पड़ेगी फिर तो सिर्फ एक ही बात हो सकती है जेरा साहब और फिर घूम फिर के आधी के पास आना पड़ेगा अब आप ही बताइए ना जेरा साहब अगर पढ़ लिख के भी आधी के पास आना है लेकिन जेलर साहब मेरे सर में तो दर्द नहीं है आई से गेट फ्रॉम अच्छा जी साहब मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तुम लड़की होकर बार बार यहाँ आती है आज चौथी मरतबा तुम्हें इस जेल से रिहा किया जाता है जेल कहा आप अच्छे खास से होटल को जेल कह रहे हैं टाइम पे खाना टाइम पे सोना टाइम पे जागना हर किस्म का आराम क्या कमी है यहाँ जिंदगी की तीनों चीजें यहाँ मिलती हैं, रोटी कपड़ा और मकान बाबू जी इस पैसा दे तीन दिन से भूखी हूँ बाबू जी इस पैसा दे जल्दी बता बस पकड़नी थी हाँ भाई अभी तो बोनी हो गई जेल अपना हिस्सा जेल Sort of.
चोर का शोर मचा कर करे लोग बदनाम जो चोर चोर का शोर मचा कर करे लोग बदनाम कौन यहाँ पर चोर नहीं है कब का है यही काम वो करते हैं अरे चोरी चोरी अरे वो करते हैं चोरी चोरी करूँ मैं खुले आम चोरी मेरा काम यारो चोरी मेरा काम चोरी मेरा काम यारो चोरी मेरा काम कर ली मन की चोरी एक ने कर ली धन की देखो एक ने कर ली मन की चोरी एक ने कर ली धन की दोनों ने करामात दिखा दी अपने अपने फन की बिन चोरी के अरे काम चले ना ये बिन चोरी के काम चले ना मुझे न दो इल्जाम चोरी मेरा काम देखो चोरी मेरा काम चोरी मेरा काम देखो चोरी मेरा काम जाता है एक किलो वजन बढ़ा कर आता है 
अरे तुझे तो जेल में रह के चिकनी हो जाती है आजकल जेल में खाना अच्छा मिलता है हाँ ये बात तो सच है आज जेल में मिलावट तक नहीं है अच्छा बोल धंधा उन्दा चालू किया बोला मैंने मैंने धंधा छोड़ दिया क्या चलो अच्छा किया धंधा छोड़ दिया आजकल इस धंधे में फायदा कम और खतरा बहुत है मैंने भी धंधा किया भगवान हम दोनों को शक्ति दो कि हम जीवन के इस नए रास्ते पर चालू हो सके भगवान हमारी मदद करें जीवन के दो भटकी हुई मुसाफिरों को उजाले की तरफ ले चलो अरे उजाले की बच्चे अंधेरे में फिर वापस आ जा नहीं आती अच्छा आज क्या सिर्फ इतना ही कमा देख भोला तू हेरा फेरी कर रहा है ला मुझे मेरे पैसे वापस दे अरे हेरा फेरी मैंने क्यों कर रही है याद रख शर्मी तेरा मेरा धंधा फिफ्टी फिफ्टी का है आधा तेरा आधा मेरा मेरा बटवा निकाल चौबीस ने मेरी जेब से मारा वो तेरा बटवा था <laughs> मेरा बटवा था तो भूल ही गए <laughs> ये ले चल बराबर बात से राजा एक तेरा एक मेरा दो तेरे दो मेरे देख भोला ईमानदारी से बांधा अरे मुझ जैसा ईमानदार पार्टनर तुझे कहा मिलेगा सिर्फ धंधे में अरे तो तू क्या समझती है तू जैसी बेशरम लड़की को मैं क्या अपनी घरवाली बनाऊंगा ये ले ये ले और कल इसी टाइम पे यहाँ मिलना बेटी तू आ गई आ गई बेटी अब कहा चली जाती है इतनी इतनी देर तू जानती है बेटी कि तेरे सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं कहा चली गई थी मेरी नौकरी ऐसी है मैं क्या करूं? उन लोगों ने मुझे तीन महीने के लिए इंदौर भेज दिया था मैं आप कितना बदनसीब हूँ कि भगवान ने मेरा बोझ भी तुझ पर डाल दिया है बाप किसी पर बोझ होते हैं बापू ऐसा मत पूछो भगवान पर भरोसा रखो एक दिन वो तुम्हारे पाँव जरूर ठीक करेगा <laughs> एक मेरे लिए भी बोला माई सन जान चाचा वेलकम होम वेलकम होम सिट डाउन सिट डाउन बैठो कब आया तुम जेल से छुटे अभी आया आठ की बार अरे तुम आठ क्लास पास किया तुम रोता हमको देखो मैं एक एक साल करके हम पंद्रह साल जेल में निकाला पंद्रह क्लास पास किया दिल लगा के काम करो हाँ जान चाचा काम तो मैं दिल लगा कर ही करता हूँ लेकिन ये पुलिस वाला भी दिल लगा कर आंख लगाए रखता है <laughs> मुबारक हो छोटे साहब मुबारक बात मुबारक बात आपको हथकड़ी लग गई हथकड़ी <laughs> आपकी शादी की बातचीत पक्की हो गई आपकी दुआ से शादी शादी आपकी खबर कैसे पकी की मैंने नहीं की वो बड़े साहब से पूछिए ना मुझे टू डाटते सलाम साहब इनकी ये चादर बहुत खराब है शाम ये शादी वादी का कोई चक्कर नहीं है ये सब एक मजाक था असल में डिपार्टमेंट ने तुम्हारी आउटस्टैंडिंग सर्विस से तो खुश हो गए तुम्हें प्रमोशन दिया है आज से तुम सब इंस्पेक्टर को थैंक यू सर आके बैठ हुआ गुड लैक क्या देखो शायद फ्यूज चला गया है जाओ ये चीज कैसी क्या हुआ ले गए साहब ले गए क्या ले गए सब कुछ ले गए इन्हीं के जेवर भी ले गए आप का क्या मतलब है
जिसकी इतनी जरूरत हो सकती है पिछली दस डकैतियों में हमें अठारह लाख रुपए का फायदा हुआ है और उसमें से नौ लाख रुपए तुम्हारे हिस्से में आए हैं ये नौ लाख रुपया हमारे साथियों में बांट दो सर एक बात मेरी समझ में नहीं आई इतने सारे नंबर होते हुए आपने सिर्फ नंबर सात को क्यों अपनाया दोबारा मुझसे ये सवाल कभी मत करना जाते तो जिंदगी भर के लिए थूक जाती अरे अगर लंबा हाथ पड़ जाता तो उम्र भर के लिए छुट्टी भी हो जाती आदमी को रिस्क लेना चाहिए अरे रिस्क रिस्क अपने पास तक भूला ये क्या कर रहा है रिस्क रस्ती में बेचेंगे एक टाइम का खाना तो मिल जाएगा वो तो, तो हमेशा रद्दी चीज करता है छोड़ दो इससे
साथ निकलेगा और अगर सौ सौ की नोट हुई तो बोला इतना रुपए मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा चल चल निकल अरे ये तो रत्ती कागज मालूम होता है एक रुपया भी नहीं पढ़ाने भी नहीं अरे अपनी किस्मत तो टूटी है किसी ने कोई किताब लिखी है शायद चोरी मेरा काम लेकिन अपने किस काम आएगी एक दे से अरे भोला सोच जो चीज इतनी हिफाजत से रखी थी जरूर उसकी कोई कीमत होगी शायद अपने काम आ जाए हुँ? अरे क्या काम आएगी हाँ काम आएगी भोला रखे से तुमने किसी चोर को यहाँ से भागते हुए देखा हाँ वो तो इधर गया नहीं वो उधर साहब वो उधर गया मैंने अपनी आंखों से देखा वो इधर गया नहीं वो उधर साहब वो उधर गया उधर इधर उधर इधर उधर इधर नाइस हवलदार साहब और तुम्हें बातें मत मानी मैं सच कह रहा हूँ कि वो उधर गया उधर उधर तुमने हवलदार को गलत आंसर क्यों बताया यात्री का आदमी था उसे बचाना अपना फर्ज था और फिर जाते जाते अपना काम भी तो कर गया बोला तेरा जवाब नहीं है तेरा फायदा कुछ भी कहो दुनिया बुरी जगह नहीं बोला खाने को मिलता रहे तो कोई भी जगह बुरी नहीं है शराब हो कबाब हो शबाब हो तो जहन्नम भी जन्नत बन जाता है बेटे साहब आप लोगों ने शरीफ आदमी को जन्नत से बाहर क्यों फेंक दिया साहब उसने बिल नहीं दिया साहब हाँ साहब ये तो हमारे होटल का कायदा है साहब जो बिल नहीं देता उसको हम पुलिस में नहीं भेजता उठाकर बाहर फेंक देता है बाप का माल समझ के था अरे आपके हाथ से कौन भाग सकता है आज नहीं तो कल पकड़ा जाएगा अरे यहाँ आइए ना हमारा खाना खाइए आइए आइए हवादार साहब है ना आइए ना आप लोग तो हमेशा अंदर हमारी देखभाल करते हैं अंदर इनका मतलब है कि आप लोग हमेशा हमारी हम लोगों की सेवा करते हैं कभी कभी हमें भी आपकी सेवा करने का मौका दीजिए बेटा एक प्लेट लाना प्लेट ये देंगे साहब नहीं साहब मैं भी कैसे कर सकता मौका कीजिए उतार दू आजकल तो दुनिया में बड़े बड़ों की वर्दियाँ उतर रही है मटन चाप मटन चाप मटन चाप दीजिए ये पाउडर है और बेटा बिल्ला अच्छा साहब ये बटुआ आपको कहा मिला आपदा सर ये बटुआ मेरा है नहीं भाई ये बटुआ मेरा है उस चोर ने मेरी ही पॉकेट मारी आपकी पॉकेट मारी थी यहाँ मगर ये बटुआ आपको कहा पॉकेट से पॉकेट से इसका मतलब है किस्मत से मिल गया किस्मत से पड़ा था बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग बहुत शरीफ आदमी खाना बहुत अच्छा बहुत अच्छा बिल हवादार ले गया बेटा साहब अब हमको भी जन्नत से बाहर फेंक दो आपको जन्म का रास्ता दिखाओ वन दो शर्मिली अरे गरीबों में गाड़ी चलाते हो अरे 
तो तुम्हारी बैठी का है मैं तो छह मिनट से गाड़ी चला रहा हूँ मेरी गाड़ी कभी किसी औरत से नहीं चढ़ी अरे मेरी औरत भी सहज से चल रही है किसी गाड़ी के नीचे नहीं घुसी अरे भाइयो 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 देखा की अमीर राव गरीबों में गाड़ी चला जाओ फिर कहते हमारी भूल है अरे इनका सुन देगा अरे चाचा पुलिस पुलिस को बुलाओ आप सबको गवाही देना होगा अरे मर गया अरे बुलाबू क्या करता है पुलिस को क्या को बुलाता है मैं बड़ा डॉक्टर बुला के तुम्हारी बाइडी को रिपेयर कर दूंगा सब खर्चा दूंगा अच्छा हाँ खर्चा अरे बड़ा यहाँ खर्चा करने वाला अरे भाई लोग सुना यहाँ भी लोग हमारा मुंह अपने पैसे के जोर से बंद कराना चाहते हैं लेकिन इन लोगों को मालूम नहीं किया वक्त बदल गया हम गरीब लोग ये नहीं सुन सकते आदमी आदमी शरीफ मालूम होता है बेचारे से गलती हो गया है और फिर से अच्छा अच्छा देने के लिए तैयार है ना अरे जो तुम बोलेगा वो करने को तैयार तुम्हारी बाइडी को जल्दी इधर से लेके खींच को ना हमारा तो धोतिया ढीला हो गया है अरे दरवाजा खोलो जल्दी मैं मैं जा रही हूँ अरे अरे तेजी आगे एक्सीडेंट हो जाएगा आ, मेरे पीछे अपनी जवानी बर्बाद मत करना सेठ जी जो भी पैसे दे वो लेकर दूसरी शादी कर लेना है? बोला शर्मिली बोला शर्मिली अरे बोला सेठी गाड़ी लोगों मेरी बीवी मर गई है क्या हुआ क्या हुआ सेठी मेरी मर गई क्या कहती हूँ मेरी शर्मिली मुझे छोड़ कर चली गई अरे मत छू आप अभी पसंदी मेरी शर्मिली जालिम ने तुझे मुझसे छीन लिया मुझे विधवा कर दिया मुझसे बदला से जरूर लूंगा इसे चेल इसे फांसी में चढ़ाऊंगा तेजी गाड़ी पुलिस से चले चलो नहीं नहीं देखो भाई जाने वाले तो चली गई अब मुझे क्यों भेजना चाहते हो अरे दिमाग से सोचो ना मैं या आप खून आपने किया है फांसी आप चढ़ेंगे अब आप सोचिए ठंडे दिमाग से सर साहब आपको क्या करना है लेकिन मैंने खून किया इसका सबूत क्या ढेर सारे लोगों ने आपको देखा है वो सब आपके खिलाफ गवाही देंगे इसके पेट पर आपके टायर के निशान हैं। मारी ना क्या अरे भाई मुझे फांसी लगवा के तुम्हें क्या मिलेगा मैं तुम्हारा दूसरा लगन करवा दूंगा शर्मिली सुना सुना सेठ मेरी दूसरी शादी कराना चाहता है लेकिन मुझे तुझसे तो अच्छी लड़की कहाँ मिलेगी शर्मिली मैं तेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता सेठ मुझे पचास हजार रूपए भी दे तो भी मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता नहीं कर सकता बस स्टेशन ले चलो अरे अरे क्यों मानस छो अपनी प्यारी पत्नी की आखिरी इच्छा भी नहीं पूरी करोगे जानते हो मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी नहीं की उसकी आत्मा भटकते रहती है फूस बन जाती है क्या मतलब ये कि अब इसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिले अरे शर्मिली नहीं नहीं मैं तेरी आत्मा को भटकने नहीं दूंगा मैं दूसरी शादी करूंगा ठीक साहब मुझे आपके पचास हजार रूपए मंजूर है मैं आपकी आत्मा को भी चेर में भटकने नहीं दूंगा थैंक यू थैंक यू लेकिन ऐसा क्या करेंगे सोचना पड़ेगा सोचना पड़ेगा इसको नहीं 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 दफनाना पड़ेगा दफनाना पड़ेगा लेकिन कहा जगह है बोरीबिली के पास एक खंडर है अब जल्दी से हमें वहां ले जाइए और फिर एक टॉफिन का बंदोबस्त कर दीजिए याद है शेर ये किसी को पता नहीं चले अरे बड़ी गड़बड़ी होगी तुमने साइज तो बताया नहीं मैं अपना साइज कर ले आया हूँ उल्टे उल्टे चले चल उल्टे उल्टे
बहुत जल्दी हो जाता है खबर खोदी कि नहीं आदि आदि हाँ चले इतने हल्के कैसे हो गए गरीब आदि मरने के बाद हल्का हो जाता है सेठ तो नहीं होगा तो बीवी गई और माल भी गया प्रवीण भाई का विश्वास नहीं तो अभी घर को चलो अभी घर में दे देता हूँ चलो जल्दी चलो चलो, चलो। सेठ तुम जाओ मैं पैसे लेने कल आ जाऊँ क्यों क्यों सुना नहीं शर्मीली की रूह भटक रही है उसकी आत्मा को चैन नहीं मिल रहा आपकी बेचारी जिंदगी में पहली दफा मरी है ना इसलिए बस तो यहाँ कबर में बैठ कर पाठ पूजा करूंगा दिया सुलगाऊंगा फूल वूल चढ़ाऊंगा तुम जाओ से तुम जाओ अच्छा सेठ सेठ को कहीं शक हो जाता तो सेठ क्या उसके बाप को भी शक नहीं होता कांटा बराबर था उसके गले में मोटी मछली हाथ लगी है हाँ मुझे भी वैसे ही कुछ लग रहा है क्यों नहीं देगा उसका बाप भी देगा अच्छा अच्छा निकाल मेरा फिफ्टी परसेंट तू दे दिया और क्या तभी तो धंधा बुरा कर अच्छा अच्छा पाँच सौ ले नमस्ते नमस्ते साहब आप सबको मिलने के लिए आए बेटा नहीं लेकिन मैं बिजी हूँ साहब वो बेटा था आपने खुद बुलाया है बोलने से आया क्या नाम बताता है खबर वाला अरे जल्दी ले आओ जल्दी ले आओ आइए 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 मिस्टर नहीं है बोला बोला भाई आप चाय बाय तो पी के आया होगा ना नहीं चाय नहीं किया पीऊंगा कम पानी ज्यादा दूध और शक्कर बहुत ज्यादा आपने दो टोस्ट दो टोस्ट भी अच्छा अच्छा जाओ जाओ सुन लिया लेके आओ चलिए लेके आओ अच्छा देखो तुम मेता जी के पास जाओ और उनके पास से फोर्टी नाइन थाउजेंड रुपीज कैश लेके आओ कौन से अकाउंट में डायरी अकाउंट में मुझे इनसे कुछ प्राइवेट बातें करनी है अगर आप सेठ जी मैं बार बार नहीं आ सकता रॉयल्टी का पैसा लेने के लिए मुझे आज ही चाहिए आप कैसी बातें करते हो हमने रामायण छापा वाल्मीकि जी कभी रॉयल्टी के लिए आए गीता छापी के व्यास जी रॉयल्टी के लिए आए शकुंतला छापी के कालीदास जी रॉयल्टी के लिए आए चंडीदास जी आप रॉयल्टी के लिए कैसे आ गए देखिए सेठ जी वाल्मीकि व्यास और कालीदास का आपके साथ कोई एग्रीमेंट नहीं था लेकिन मेरे साथ है और ये पैसा मैं कौन सा नहीं बदल कर सकता हूँ अरे इतनी गर्मी से ना खाओ चो बेसो बेसो भाई आपका कितना अधिक करता है रॉयल्टी में पचहत्तर हजार मारी नाख प्रवीण भाई ने देखो पचहत्तर हजार तो नहीं देख सकता हूँ सेवेंटी फोर थाउजेंड लूंगा पचहत्तर हजार का अच्छा अच्छा एक मिनट है मेहता जी मेहता जी चलो भाई चंडीदास भाई घना गर्म थी गया तुमने एक चुमोत्तर हजार रुपया चेक आप दो ना रॉयल्टी अकाउंट में हाँ रॉयल्टी अकाउंट में हाँ थैंक यू जी आपका चेक ले लीजिए तुम धंधा क्या करता है 
आपने हमारा नाम नहीं सुना प्रवीण चंद्र शाह टॉप मोस्ट पब्लिशर हम किताबें छपता है कहानी छपता है किताबें छापते हो और छापने के पैसे भी देते हो हाँ तुमने देखा नहीं तुम्हारे सामने तो दिए क्यों अरे दिलाओ ना पैसे हाँ हाँ तुम्हारे पैसे मैं अभी आया नहीं मैं पैसे तो लेते जाओ एक मिनट में आया अरे मैं लेता हूँ काली पैसे एक मिनट अभी आया अभी फाइल कहाँ है फाइल फाइल अरे वो फाइल वो काली पैसे क्या बात है अरे बाद में बताऊँगा लेकिन फाइल कहाँ है मगर रुपए रुपए को नहीं 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 होटल में तो फाइल को हमारे साथ धार कर दिया था फाइल को मैंने कवर में दफना दिया था चल 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 देख मैं आ गया ओ अरे फिर तुम्हारे पैसे लो तुम कहाँ चले गए थे हैं माफ करो अपनी शक्ल मत दिखाना अब दफा हो जाओ यहाँ से मैं एकदम दफा हो जाता हूँ लेकिन पहले मेरा एक छोटा सा काम कर दो ना छाप दो मुझे पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं आपकी कहानी छापूंगा बड़े बड़े राइटर्स क्या मर गए हैं जो आपकी कहानी छापूंगा अपनी कहानी तो गुलशन नंदा की कहानी छापूंगा कोई प्रोड्यूसर से उसमें से फिल्म तो बना ही सके सोच लो सेठ हम तो आपके फायदे के लिए बोलता है नहीं छापेगा तो हो सकता है की आपको नुकसान हो जाए अरे अरे तुम्हारे सेठ जी को धमकी देता है सेठ जी आपको धमकी देता है मैं नहीं छापूंगा कर लो बोरी नहीं छापूंगा अंदर फिर भी नहीं छापूंगा लड़की हर किस नहीं छापूंगा फांसी छापूंगा सिस्टी लाख एडवांस नहीं दूंगा निन्यानवे हजार ले लो नाइन्टी नाइन थाउजेंड निकालो देखो मेहता जी को बोलो नवानवे हजार रुपया कैश लेके आ जाए ले, ले, लेकिन सेठ जी पहले पासा तो देखिए पासा उल्टा पड़ गया मोटा बकरा मालूम होता है डेढ़ लाख डेढ़ लाख बोला इतने सारे रुपए मैंने कभी नहीं देखे मैंने भी कभी नहीं देखे मेरा ऐसा कितना पचहत्तर हजार पचहत्तर हजार अरे चुनमिली चुनमिली बोला फिर से बोल कितना पचहत्तर हजार पचास तुम्हारे पचास तुम्हारे और पचास मेरे कौन है तू दर्शक दर्शक बोरी बिली के खंडर पर मैंने कुछ कुछ देखा है क्या देखा है मैंने कहा बोरी बिली के खंडर में मैंने कुछ कुछ देखा है क्या क्या देखा है कफिन में पत्थर खाली है कबर प्रवीण कहाँ पे थर थर खूब चलाया चक्कर इसलिए कर रहा हूँ जो कुछ खाओ मिल भाग कर अरे भाग जाए यहाँ से नहीं तो पिट जाएगा ये देखा है फौलाद है फौलाद हथकर यहाँ भी फौलाद की होती है ब्लैक मेलिंग दफा तीन सौ चौरासी जुर्म है पांच पांच साल की सजा है खैर मैं जाता हूँ कितनी दूर है पुलिस स्टेशन कोई बात नहीं मैं ढूंढ लूंगा ढेरो लेकिन ये सौदा कम में नहीं पड़ सकता पच्चीस ले झिट झिट करोगे तो लाख ले लूंगा लाख सवा लाख पचास ही ठीक है भगवान तूने इतना कुछ दिया लेकिन साथ में इस्तेदार क्यों भेज दिया हमारे दुख के दिन खत्म हो गए अब हमारे पास सब कुछ होगा मेरा घर होगा नौकर होंगे मोटर होगी ये देख बापू ये और ये और ये इतने रुपए ये कहाँ से लाई बैठी लौकी लग गई बापू लौकी इसने हमारा साथ दिया है सब कुछ ठीक होगा बड़े से बड़े डॉक्टर तुम्हारे पाव का इलाज करेंगे जितना खर्चा होगा करेंगे ओ 
क्या एक दिन में चोरी मेरा काम की पांच हजार कॉपीज बिक गई आपको पांच हजार कॉपीज और चाहिए आज ही भिजवा देता हूँ नेशनल बुखार का पांच हजार कॉपीज का ऑर्डर हेलो हेलो अजमेर बुखार यस दस हजार कॉपी चाहिए लेकिन हाँ छाओ राइटर को ढूंढो बड़ी पार्टी देनी है शानदार कॉकटेल पार्टी सारे प्रेस को बुलाएंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस देगी जाओ ढूंढो ढूंढो ये किताब पढ़ी तुमने चोरी मेरा काम जी हाँ पिताजी मेरा ख्याल है कि क्राइम पर इतनी परफेक्ट किताब पहले कभी नहीं छी इसका लिखने वाला तो कोई जीनियस मालूम होता है हर तरह के जुर्म करके कानून से बचने के ऐसे ऐसे तरीके मैं तो हैरान रह गया इसके लिखे हुए तरीके अपनाकर तो कोई मुजरिम पकड़ा ही नहीं जा सकता इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया है नंबर सात भी अभी तक नहीं पकड़ा गया आपका मतलब क्या नंबर सात और इस किताब का लिखने वाला कहीं एक ही तो नहीं कम से कम सात फुट की दूरी हो कुछ अंधेरा हो कुछ उजाला हो थोड़ा सा मुंह छुपा के रखा जाए और मुंह से कुछ न बोले तो मुजरिम जिसको चाहे उसका नकली चेहरा लगा के उससे फंसा सकता है चोरी मेरा काम लेखक भोलानाथ भाइयों बहनों ये है चोरी मेरा काम का राइटर मिस्टर भोला भाई मेरा मतलब है मिस्टर भोलानाथ ये राइटर कम और फाइटर ज्यादा लगता है लेकिन नक्की बात मानो मेरी हिंदुस्तान में ऐसा राइटर न कभी पैदा हुआ है न है न होगा आप जो भी अभी सवाल करना चाहें आप इनसे पूछ सकते हैं। भोलानाथ जी क्राइम पर इतनी अच्छी किताब लिखने के लिए आपने इंस्पिरेशन कहाँ से लिया देवी जी मैंने आज तक कभी किसी से इंजेक्शन नहीं लिया मेरे से देखिए ना मसल देखिए आपने अपनी किताब में जो जुर्म करके बचने के नए नए तरीके लिखे हैं वो आपको कहाँ से मालूम हुए मुझे कहीं से मालूम नहीं हुए भोलाना जी आपने क्रिमिनल लॉ तो जरूर पढ़ा होगा यही क्रिमिनल लॉ मेरा मतलब है कि जुर्म कानून पढ़ने की क्या जरूरत है वो तो अपना पुराना धंधा है पुराना धंधा किताब इसके सुने आप मतलब चोर डाकू वगैरह इनसे तो मिले होंगे नहीं 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 किताब लिखते वक्त तो मैं सिर्फ एक आदमी से मिला था उनका नाम है सिर्फ रविंद्र अरे फोटू का बोलता है तुम तो सिर्फ एक फाइल लेके मेरे पास आया था जो मैंने चौपड़ी बना के छप दिया और मैं कुछ नहीं जानता बोला ना जी आपने ये किताब पुलिस के फायदे के लिए लिखी है या मुजरिमों को रास्ता दिखाने के लिए कौन सा रास्ता कहाँ का रास्ता जी महाजनो ये न गता सब अंधा रास्ता वही सही है जिस रास्ते पर बड़े बड़े लोग चले हैं दरअसल मुजरिम और पुलिस का रास्ता भी एक ही है क्योंकि पुलिस को उसी रास्ते से चलना पड़ता है जिस रास्ते मुजरिम गया आप कौन है ओ इंस्पेक्टर शाम मैं इनका सेक्रेटरी हूँ सेक्रेटरी अरे सेक्रेटरी बोरीबली में आपने मुझे सेक्रेटरी बनाया था हाँ बोरीबली बोरीबली सेक्रेटरी सेक्रेटरी दरअसल मिस्टर भोलानाथ हम भोलानाथ है बड़े जीनियस है आप लोग इन्हें नहीं समझ पाएंगे क्योंकि मैंने इनके साथ जिंदगी गुजारी है मैं इन्हें खूब अच्छी तरह समझता हूँ अब पूछ इनसे क्या पूछना भोलानाथ जी आपने जेल का एटमोस्फियर कभी अपनी आंखों से देखा है देखा है अरे मैं तो जेल कई दफा जा चुका हूँ और पिछली दफा तो अपना जेलर साहब के साथ झगड़ा भी हुआ था जी दरअसल इनका मतलब है तजर्बा हासिल करने के लिए कई जेल जा चुके हैं और पुलिस अफसरों से झगड़ा भी कर चुके लिखो 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 कबिला दरअसल एक सवाल है और वो ये है कि आपने अपनी किताब चोरी मेरा काम में सफा नंबर 136 में ये लिखा है कि अगर कोई शख्स अपने चेहरे पे किसी और के चेहरे का अच्छा बना हुआ मास्क चिपका ले तो बखूबी उसे फंसा सकता है क्या ये सही है मास्क जी हाँ वो, वो, वो क्या चीज होती है वो मास्क है आपने गलत पढ़ा गलत पढ़ा यानी इनके कहने का मतलब होता है आपने गलत सफा पढ़ा आहा, आहा। आपने पढ़ा एक सौ छत्तीस वा सफा एक सौ पैंसठ में सफा में लिखा है कि मास्क पहन पर किसी को भी फंसाना एब्सोलूटली पॉसिबल हाँ ये तो बड़ी खुशी की बात है इसका मतलब यह है कि भोलानाथ जी को जरूर कोई अच्छा मास्क बनाने वाले का पता मालूम होगा हाँ मालूम है हाँ मालूम है मालूम है लेकिन आप बताएंगे नहीं नहीं बताएंगे नहीं बताएंगे क्योंकि ये इनका सीक्रेट है सीक्रेट बड़ी खुशी हुई है आपसे मिलकर और आपसे भी आपके दोस्त आए उनसे कह दीजिए किस वक्त चले जाए नहीं 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 कर रहे तो बात नहीं
तो मास्क के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं जी बहुत कुछ जान चुका आप तो बहुत शुक्रिया आपका प्रवीण भाई ये माला शायद आप तू तो अंदर मजे कर रहा है और मैं बाहर से देख के नहीं सकती अगर प्रवीण भाई को पता चल गया कि तू यहाँ है और तू जिंदा है तो सब मजे खराब हो जाएंगे चल भाग बोला तू तो सूट में ट्रैफिक लगता है अरे किसी को पता चल गया तो सारा ट्रैफिक जाम हो जाएगा अरे जा 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 अंगूठा लगाते हैं जी हाँ मैं अंगूठा लगाता हूँ क्यों मैंने कहा ना था कि भोलानाथ जी को कोई समझ नहीं सकता आप लोग भी नहीं समझ पाए दरअसल इनका कहना है कि इनके चाहने वालों के पास इनकी पक्की निशानी होनी चाहिए दस्तखत तो जाली हो सकता है कि नहीं हाँ, हाँ। लेकिन अंगूठी की लकीरें कभी बदल नहीं सकती है वेरी स्वीट वेरी स्वीट वेरी स्वीट भाइयों बहनों देवियों सज्जनों जरा पास आ जाइए खुशखबरी सुनानी है प्रवीण भाई आप भी आ जाइए बड़ी खुशखबरी है आप लोगों को सुन के ही खुशी होगी कि प्रवीण भाई ने श्री भोलानाथ को उनके आने वाले किताब के लिए एक लाख दो लाख रुपए देना एडवांस देने का वादा किया है कोई बात नहीं करो पब्लिक ने खरीदो जरा भाइयों बहनों जरा सी गलती हो गई इन्होंने दो लाख देने का वादा नहीं किया था बल्कि ढाई लाख देने का फैसला कर लिया क्यों नहीं मैं मैं कोई फैसला नहीं किया भाइयों बहनों मैं मैं ढाई लाख आप लोग कोई फैसला नहीं करो आपने मेरे सामने फैसला किया था नहीं किया गोरी बोली नहीं दूंगा हंडा हर किस नहीं दूंगा लड़की नहीं आप सोचो सेठ सोचो जनता खड़ी है दूंगा लेकिन ढाई लाख का चेक नहीं दूंगा दो लाख उगन पचास हजार दूंगा एक हजार कम मंजूर है ऐसे बोला ना ये सब क्या है बोरी वाली खंडर लड़की फांसी सेक्रेटरी सेक्रेटरी हाँ मैं बताता हूँ इंस्पेक्टर साहब ये ये उन किताबों के नाम है जो भोलानाथ जी लिख रहे हैं और दो लाख उनपच हजार उनकी रॉयल्टी का एडवांस आप देंगे ना चेक आप इतना खूबसूरत लिखते हैं जी चाहता है आपका हाथ चुम ले चुम लीजिए और आपकी कल्पना बहुत ही खूबसूरत है क्या आपका नाम कल्पना है जी नहीं होता तो बहुत ही अच्छा होता क्यों आपकी साफ तो रहती है आपकी आने वाली किताबों में से मुझे लड़की नाम बहुत पसंद आया लड़की लड़की तो मुझे भी बहुत पसंद है तो कल आप हमारे यहाँ थाने पे आइए ना वहाँ आराम से बातें होंगी हाँ समझ गया समझ गया जरूर आऊंगा अपने सेक्रेटरी के साथ में लाइएगा अरे नहीं लाऊंगा नहीं लाऊंगा नहीं लाऊंगा कभी गरम कभी बिजली कभी फूल अरे सब लोग उसके आगे पीछे भगवान की तरफ घूम रहे थे लेकिन उसने किसी को घास नहीं डाली सिर्फ मुझसे बात करती रही कल रात उसने मुझे अपने घर बुलवाया तो जरूर जाएगा मैं जानती हूँ तो मतलब बगैर किसी से कोई बात नहीं करता दुनिया मतलब की है पैसे तो बहुत कमा लिया अब जिंदगी में थोड़ा सा रंग रंग हो जाए तो फिर फिर मेरा रिश्ता तो सिर्फ धंधे तक का है धंधा 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 जिंदगी में धंधा ही तो है गया तुझे धंधे के सिवा और सोचता ही क्या है अरे धंधा दौलत ही का नहीं दिल का भी होता है लेकिन तेरे पास दिल का है शर्मीली अगर नाम मेरा नाम ही लिया तो आज से तेरी मेरी हिस्सेदारी खत्म है मैं दिल वालों के साथ धंधा करती हूँ दौलत वालों के साथ नहीं शर्मीली 
जल्दी भूली गई मेरी इसी गाड़ी के नीचे आके मरने की एक्टिंग तो खूब की थी तुमने मरी क्या कह रहे हैं आप हा, 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 हा। आप दोनों बड़े चालू हैं मैं तुम दोनों को जेल भिजवा के रहूंगा किन दोनों को सेठ प्रवीण भाई को उल्लू समझते हो बहुत माल खाया है मेरा बहुत ब्लैक मेल किया है मुझे तुम्हारा वो वो क्या लगता है उसने मेरी बड़ी नोटों की अगरबत्तियां बना के तुम्हारी कब्र में जलाई है कब्र? ओ, तो तुमने खून किया है मेरी जुड़वा बहन का जुड़वा बहन ये कैसे हो सकता है क्यों नहीं हो सकता मेरी और मेरी बहन की शक्ल बिल्कुल एक है अब आपने सीता और गीता नहीं देखी सीता और गीता पवन रोल मैं उसी को ढूंढने गोवा ऐसी आई हूँ बताओ बताओ मेरी शर्मी कहाँ है तुमने कैसे कुचल दिया उसे कहा दफनाया है बोलो जवाब दो मेरी मरी हुई बहन की कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी चलो पुलिस स्टेशन चलो मैं तुम्हें प्रेस बात कर रहा तुमने मेरी बहन का खून किया है मैं तुम्हें फांसी लगा कर रहूंगी पुलिस मारो बहन मारो बहन मारो बहन माफ करो पुलिस ने ना बोलाओ मारा बहन ना बोलाओ वो तुमने प्राइवेटली पच्चीस हजार रूपया मेरी बहन की जिंदगी की कीमत सिर्फ पच्चीस हजार मुझे पचास हजार चाहिए पचास हजार चाहिए नहीं फोर्टी नाइन थाउजेंड पे सेटल कर लीजिए आज शरीर मालूम होते हो चलो ठीक है निकालो इधर इधर तो नहीं है रेड पर्ची ना देखिए ये मेरा कार्ड लीजिए मेरा ऑफिस में आ जाइए कल मैं आपको दे दूंगा मैं सुबह दस बजे पहुंचाऊंगी क्या शरीर रखना सौ सौ किलो प्रवीण भाई पहले एक को पैसे देने पड़ते थे अभी दो लाइट ऑफ करो नो सब बकवास है आप लोग ले जाइए ले जाइए प्लीज ले जाइए जाइए छोड़ जी मास्क का ख्याल छोड़ दीजिए मैंने पहले भी कहा था ये नामुमकिन है भोला नायक जी को जरूर कोई अच्छा मास्क बनाने वाले का पता मालूम होगा मालूम है मालूम है मालूम है मालूम है लेकिन आप बताएंगे नहीं नहीं बताएंगे क्योंकि ये इनका सीक्रेट है सेठी उस राइटर को और उसके सेक्रेटरी को दोनों को आप ही पकड़ लाओ तीन बटा कर जल्दी फटाफट आप दस मिनट के उस लड़की पति दे बन सकते हैं क्या हाँ दस रुपए तुम्हें अरे रे पचास रुपए अरे तुम भी क्या याद करोगे ये लोग मुझे सौ रुपए देखिए जनाब इन पीछे इनके पति के बारे में जालिम आदमी अपने आप को बचाइए जब पट पड़ जाएगी मार पड़ जाएगी जो है यार अरे काहे को काहे को मेरे पीछे पड़ी है अरे काहे को काहे को मेरे पीछे पड़ी है जहाँ जहाँ जाऊँ मैं वहाँ तू खड़ी है तेरी समझ गया मैं चला की तेरी समझ गया मैं चला की तू लड़की बड़ी है लड़ा की कभी अदाए दिखलाती है कभी तुम मुझसे टकराती है समझ गया तू क्या चाहती है दिल 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 ये दिल 
धड़कन के नाम डर लग रहा है तुम लोग गाड़ी बड़ी तेज चला रहे हो तेज कहा गाड़ी तो सिर्फ चालीस मील की स्पीड से जा रही है चालीस मील तो तेज चलाओ तो बता देना दिल जरा कमजोर है ठीक है बता देंगे सुरू के झाड़ की खुशबू आ रही है इधर इधर भाई जंगल में हो अरे जा रहे हो अरे भोलानाथ जी आपके सेक्रेटरी आ गए अरे भोलानाथ जी आप भी यही हैं हाँ मैं यही हूँ जी तो मेरी तरह आपकी भी आंखें बंद होंगी मेरे तो हाथ भी बांधे गए हैं ओ, ओ, शंकर बाबू 
मुझे इन शरीफ लोगों से बचा लीजिए इन्होंने मेरी बहुत चंपी की है इनके इनके सवालों का जवाब दे दीजिए जरूर कौन अब कौन सवाल पूछना चाहता है मैं पूछिए पूछना ये है कि क्या ये सही है कि जो भोलानाथ जी भूल जाते हैं तुम याद रखते हो देखिए मैं भोलानाथ जी का सेक्रेटरी हूँ वो जो भूल जाते मुझे याद रखना ही पड़ता है मास्क बनाने वाले आदमी का नाम क्या है क्या बदतमीजी है इसकी एक वजह है यही सवाल आपने मौलाना बनकर कुछ दिन पहले मुझसे पूछा था कि नहीं बहुत सही <laughs> बहुत होशियार हो तुम उस वक्त तुमने नहीं बताया था मगर अब तुम्हें बताना पड़ेगा उसका नाम क्या है देखिए इसी सवाल का जवाब मैं भूल गया हूँ बाकी सब याद है मत भूलिए शंकर बाबू मत भूलिए मैं भूल गया था इन्होंने मुझे याद करवा दिया जल्दी से आप भी याद करके सब कुछ बता दीजिए वरना मेरी तरह आपकी भी चमकी हो जाएगी ऐसा ओह पहचान सकते हैं आप ये तो कुछ असली पिस्तौल मालूम हो रही है बात सही समझा आपने अगर आपने नहीं बताया तो आप दोनों तो ये दुनिया भूल जाएगी समझे आप, आप इसको हटा लीजिए मैं बताता हूँ देखिए उस आदमी का नाम है तो आस पास टेलीफोन की आवाज आई गॉड टेलीफोन देखो आप यही रहते क्या पास साथ नीचे रखिए और सीधे सीधे बता दीजिए उस आदमी का नाम क्या है उस आदमी का नाम है शंभू शंभू पता क्या है उसका यही टेढ़ा सवाल है सुनिए आप बोरिवल स्टेशन जानते हैं जब उसके पीछे एक नदी सा है उसके पीछे एक मंदिर है मंदिर पर कुत्ता भूकेगा लेकिन उस कुत्ते से डरिए नहीं सीधे चले जाइए पास में स्मशान घाट है वहां मत जाइए अभी वक्त नहीं आया उसके पास एक पीपल का झाड़ है उस पर चढ़ जाइए शर्टअप आप मेरी बात समझे नहीं जब आप पीपल के झाड़ पर चढ़ जाएंगे तब आपको सड़क नजर आएगी वो जो देखिए काम कीजिए आप हमको और भोलाना जी को भेज दीजिए उस आदमी को हम ढूंढ के लाते हैं मैं तो बेवकूफ नहीं है तुम निकलना चाहते हो ना आपके लोग तो हमारे साथ हैं हम भागेंगे कहाँ हाँ ये ठीक है ले जाओ इन दोनों को और अगर वो ना मिले वो इन दोनों को गोली मार देना ये शंभू का मकान है अरे भाई ये तो किसी बड़ा आदमी है घर मालूम होता है आज तो शंभू बड़ा आदमी है नहीं ये प्रवीण का है नहीं नहीं शंभू का है शंभू का ओ शंभू का है शंभू का मकान है शंभू का शंभू का आइए ना ना थोड़ा दूध पी ले आप बहुत बड़े कारीगर हैं प्रवीण भाई परवीन भाई अरे अभी तो भाई मत बोलो परवीन बोलो परवीन ऑफिसर साहब ऑफिसर साहब मेरा घर में कहीं नहीं मैं तो बिल्कुल कर का आदमी हूँ मेरे घर में एक बिस्किट का खाली बोतल नहीं मिलेगा आपको दूध का बोतल भी नहीं मिलेगा आपका नाम शंभू है शंभू शंभू गॉड आप गलत घर में आ गए मेरा नाम शंभू नहीं मेरा नाम प्रवीण भाई है जाइए जाइए आप लोग बेचारा घबरा गया क्यों क्यों शंभू भाई घबरा क्यों गए शंभू भाई सेक्रेटरी भाई बोला भाई आप लोग बेवक क्यों आ गए अरे शंभू भाई कल तो आ ही जाऊंगा लेकिन आज शंभू भाई इन दोनों को तुम्हारी बहुत जरूरत है क्यों शंभू भाई अरे शू को चो मरु नाम में गलत बोलता है मैं प्रवीण भाई हूँ अरे तुम डरते क्यों हो शंभू भाई ये लोग रेड वेट करने नहीं आए ये लोग अपना दोस्त है तो अपना असली नाम बता दो क्या मजाक क्यों कर रहे हो शंभू भाई तुम बोरी बिली वाले शंभू भाई हो के नहीं नहीं मैं प्रवीण भाई हूँ खंडर वाले शंभू भाई हो के नहीं नहीं मैं प्रवीण भाई हूँ तुम लड़की वाले शंभू भाई हो के नहीं नहीं मैं प्रवीण भाई हूँ फांसी वाले प्रवीण भाई हो नहीं फांसी वाले प्रवीण भाई हो मैं शंभू प्रवीण भाई आप अरे शत्रु जरा इनसे कह दो कि मैं कौन हूँ तुम जानते हो इसे हाँ ये प्रवीण ओ, 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 ओ। समझ गया क्या समझ गए कुछ हमें भी तो समझाइए सीता और गीता एक लड़की दो चेहरे दो चेहरे एक लड़की जिंदा मुर्दा 
मुर्दा जिंदा कोई लाश नहीं कोई आप हमें यहां इस खंडर में क्यों ले आए क्यों भूली गया बोरी बली ओहो बोरी बली <laughs> लेकिन हमें माल देने के लिए आप यहाँ खंडर में काली रात को काला पैसा देना है ना और भोला भाई एक और काम भी है देवी जी यही वो जगह है जहाँ इनकी औरत और आपकी बहन दफन <laughs> आप अपनी बहन का दर्शन तो करना चाहो जी है जोर की बातें क्यों करते हो माल की बात करो ना नहीं नहीं भोला भाई मैं अपने पाप का प्राश्चित करना चाहता हूँ मैं आज आप दोनों को यहाँ पे इसलिए लाया हूँ ताकि आप अपनी औरत को और आप अपनी बहन को आखिरी बार देख लें और मैं लाश को पुलिस के हवाले करके हमेशा के लिए फांसी पे लटक जाऊ कबर खो दो अरे जी कबर खोदने की क्या जरूरत है अगर आप अपने पापों का प्राश्चित करना चाहते हैं तो हम आपको फांसी लगवा देंगे नहीं नहीं कबर तो खोदनी ही पड़ेगी नहीं मैं अपनी बहन की कबर खोदने नहीं दूंगी मुर्दे को दफन करने के बाद खोदना बहुत बड़ा पाप है हाँ। नहीं नहीं बहन आप नहीं समझती कबर को खाली रखना उससे भी बड़ा पाप है अरे अरे सेठ प्रवीण भाई जी क्या कर रहे हैं आप तुम दोनों मेरा माल खा खा कर बहुत जाड़ा थे क्या छो बहुत मोटा हो गया अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा कबर खो दो जल्दी खो दो खोदता हूँ खोदता हूँ सिटी अब तो खोदनी पड़ेगी तो हटाइए ना जल्दी करो खो दो कबर सेठ जी ये पाप की जिम्मेदारी आप पे होगी अब मरने वाले की आत्मा आपको कभी माफ नहीं करेगी शेरा बोला भाई कभी दिन लंबे होते हैं तो कभी रात चोर को मोर मिल ही जाता है <laughs> खो दो और याद रखो अगर इसमें से लाश नहीं निकली तो मैं एक लाश की जगह पे दो लाशें काट दूंगी सेठ बहुत प्यास लगी है हाँ जी बहुत प्यास लगी है हम पानी पी गए अभी आते हैं हेलो प्यास लगी है अभी थोड़ी बार में भूख भी लग जाएगी मुझे उल्लू बना रहे हो दो वरना गोली मार दूंगा मारे गए तो देखते हैं गामड़े एक बार आवजो मारे से 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 गामड़े एक बार आवजो लीजिए सर जी अब हम चाहते हैं आप खुद खोल लीजिए हाँ अब हमें जाने दीजिए नहीं तुम खोलोगे नहीं नहीं सेठ जी बहुत बड़ा पाप लगेगा नहीं नहीं खोलोगे नहीं सेठ जी खोलो चलिए मुर्दे को पुलिस स्टेशन ले चलते नहीं 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 मुझे फांसी पे नहीं चढ़ना आ, लेकिन आप अपने पापों का प्राश्चित करना चाहते थे ना नहीं 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 मुझे प्राश्चित नहीं करना मुझे माफ कर दो देखो मैं पैसे तुम्हारे घर पे पहुंचा दूंगा तुम्हारे घर पे पहुंचा दूंगा ये लाश आई कहाँ से पता नहीं कहाँ से आई मैंने रखी है गोलानाथ कबर को खाली रख के तुमने बहुत बड़ी गलती की थी जो तुम जैसे अकलमंद लेखक को नहीं करना चाहिए था और तुम जैसे अकलमंद लेखक ये जानना चाहिए था कि ये लाश नहीं एक पुतला है गौर से देखो 
अगर मैं ये पुतला कबर में नहीं रखता तो तुम्हारा सेट तुम दोनों को यही गाड़ देता है थैंक यू शंकर बाबू आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया किस लिए भाई मैंने जो कुछ किया अपने लिए किया अगर तुम्हारी आमदनी बंद हो जाती तो मुझे हिस्सा कहाँ से मिलता है सच मुझ बहुत बड़े उस्ताद है अच्छा क्या मुझे ब्लैक मेलर नहीं कहा लेकिन एक बात बताइए शंकर बाबू आप हर रात यहाँ इस खंडर में क्या करते हैं मैं यही रहता हूँ यहाँ दुनिया का अंधेरा देखने के लिए हर पाप रात के इसी अंधेरे में होता है शहर से दूर खासकर ऐसी जगहों पर खून स्मगलिंग रेप तरह तरह के गुनाह लोग क्यों करते हैं किस तरह करते हैं क्या क्या गलतियां करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए यही सब देखने के लिए मैं यहां रहता हूं ये मेरा शौक है लोग मुझे पागल भी कहते हैं खैर अब मैं चलता हूं फिर मिलूंगा हिस्सा लेने के लिए ये कवर बंद कर दो अच्छे बच्चे क्या जा रहे हैं कुछ बता दिया तो सही है जाओ अरे यार शिमला जा रहे हैं नहीं कश्मीर जा रहे हैं नहीं तो फिर कहा जा रहे हैं मैं जा रहा हूँ जहाँ पे राम है राम राम तो ऊपर है वो नहीं आग लगा दी दो आइए आइए भोलाना तशरीफ रखिए क्या मास्टर पीस किताब लिखी है आपने <laughs> यादगार के तौर पर इसमें अपने ऑटोग्राफ कर दीजिए दस्तखत जी हाँ दस्तखत जी वो आप इस पर दस्तखत करने नहीं जाते <laughs> आप कर ही नहीं सकते इसलिए कि आप जाहिल हैं अनपढ़ हैं लिखना पढ़ना नहीं जानते क्योंकि तो किताब आपने अपने नाम से कैसे छपाई तुमने चोरी की इसका आपके पास कोई सबूत नहीं सबूत सबूत तुम्हारा ये पिछला रिकॉर्ड है तुम सड़कों पर पले हो फुटपाथ पर पड़े हुए हो और गंदी नालियों में कीड़ों की तरह जिंदगी गुजारी है तुमने तुम बचपन ही से मुजरिम हो बंद कर दो इसे आप ठीक कहते बड़े साहब मेरा जुर्म यही है कि मैं फुटपाथ पर पला हूं गंदी नालियों में कीड़ों की तरफ सांस ली है आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं बड़े साहब लेकिन ये नहीं जानते कि मैं मुझे क्यों बना कैसे बना क्यों बने इसलिए कि बचपन से मुझे नफरत और जिल्लत का सामना करना पड़ा बड़े साहब बड़े साहब हर आदमी को जीने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती है और अगर आप जैसे आदमी का सहारा मुझे मिलता मैं भी आज आपके बेटे की तरह इंस्पेक्टर होता बड़े साहब और अगर आपके बेटे को मेरी तरह की जिंदगी मिलती तो माफ कीजिएगा बड़े साहब ये भी मेरी तरह आज मुझे क्या हेलो यस ओ राजा साहब आप फिक्र न कीजिए पुलिस का सारा बंदोबस्त कर दिया है और देवरात की नीलामी के वक्त मैं खुद वहां मौजूद रहूंगा यू आर वेलकम मेरा ख्याल है ऑप्शन स्टार्ट करवा देना चाहिए यू आर राइट लेडीज एंड जेंटलमैन साहेबान देखिए परखिए करोड़ों का माल कौड़ियों के दाम ये देखिए हीरों का हार वर्ल्ड मोस्ट ब्रिलियंट डायमंड नेकलेस बोलो बोलो पहली बोले बोलो कम ऑन हीरे का हार एक लाख एक लाख नेकलेस डायमंड एक लाख दस हजार एक लाख दस हजार बोलो बोलो एक लाख बीस हजार एक लाख पच्चीस हजार नौ सौ डायमंड नेकलेस एक लाख तीस हजार एक लाख तीस हजार कमो एक लाख चालीस हजार कमो कमो एक लाख वर्ष मोस्ट ब्रिलियंट डायमंड एक लाख नब्बे हजार बोलो 
अरे बीस लाख की कीमत साढ़े चार लाख पांच लाख कमा पांच लाख किसने बोला अरे छह लाख किसने बोला साढ़े पांच अरे बीस लाख की कीमत साढ़े पांच कमा अरे बोला ना सात लाख से बैठे रहिए कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा वो बाहर जाने की कोशिश करेगा उसे गोली मार दी जाएगी शाम और में से कोई बाहर निकाल पाए खेल चारों तरफ से खान फिर उसको देखो क्या हुआ है जाके चलो मान ये क्या कर रहे हैं कमिश्नर साहब बड़े साहब ठीक ही तो कर रहे हैं सारे जेवरात एक ही बंदे में भरने से इनकी हिफाजत बहुत अच्छी तरह हो सकती है आज देखिए चलो बड़ो बड़ो क्विक 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 देवल लेके कहां जा रहे ये आदमी कौन है नंबर सात है क्या कह रहे हैं आप पीछा करो उसका तुम सब धोखा खा गए ना अरे सर आप अरे तुम लोग तो क्या सारा शहर पुलिस डिपार्टमेंट टाप धोखा खा गया चलो बैग निकालो हाँ संभाल के निकलना है तो बहुत माल है इसमें है सर चलो ले आओ गुडे हाँ मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हुआ तुमने कुमार का इतना असली चेहरा बना कर दिया कि सब धोखा खा गए और तुझे क्या नाम चाहिए लाल तूने मेरी बेटी को मरवा डालने की धमकी देकर ही मुझसे ऐसा नीच काम कराया भगवान कसम अगर मुझे एक बार भी यहाँ से बाहर निकलने का मौका मिल जाए तो मैं तुझे फौजी लगवा दूंगा अब तू यहाँ से कभी बाहर नहीं निकलेगा कुमार जब तुम आंखें खोलोगे दुनिया की आंखों को बदला हुआ पाओगे तुम्हारा पुलिस फोर्स तमाम अफसरान यहां तक कि तुम्हारा अपना बेटा तुमको नंबर सात समझेगा जिस तरह तुम्हारी वजह से मैं बस हूं जेल खाने में कैदी नंबर सात बनकर तड़पता रहा उसी तरह से अब तुम भी सारी जिंदगी नंबर सात बनकर जेल खाने में तड़पते रहोगे और यही मेरा बदला है 
दफ्तर घोष होता बैठा कल रात तक रंजीत घोष में आने से पहले समंदर के किनारे फेंक दो थैंक यू थैंक यू थैंक यू राहुल ना आपकी बीवी है ना आपके बच्चे हैं ना आपकी कोई खर्ची भी आ देती है सदन से मुझे जरा आप पीते नहीं कृपया रूप में आखिर आप करते क्या है लक्ष्मी बाई के तमाशे देखता हूँ उसकी चंचलता परखता हूँ सोचता हूँ कितनी मुश्किल से आती है और जाती है तो यू जाती लेकिन तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो कह रहे थे धर्रा पीता हूँ ये ठर्रा नहीं देसी बिस्क जरा सोडा ला जाओ बच्चा कहा है नहीं बताया नहीं बताएगा नहीं तुमको तो क्यों मांगता करो हमने बताया अपना दूसरा हाथ तो डालो फिर भी हमने बताया <laughs> हमको जो बदला लेना था वो ले लिया जॉन वो मेरा बच्चा नहीं था वो मेरे पास किसी की अमानत था शंकर से बदला लेना मांगता था बहन बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया सबने तुम्हारा लाइफ स्पॉइल किया सर आई एम सॉरी सर आई एम वेरी सॉरी जॉन चाचा अब पछताने से क्या होगा आपके इस फूल ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा मेरे बाप और भाई पुलिस के बड़े बड़े अफसर हैं और मैं मैं एक मामूली चोर जेल की सजा काटने वाला मुजरिम जब उन्हें यह मालूम होगा कि मैं मेरे खो जाने से ज्यादा उन्हें मेरे मिलने का सदमा होगा भागने की कोशिश फजूल है यू आर अंडर अरेस्ट आई एम सॉरी सर किसी आदमी को भागते हुए तो नहीं देखा मैंने किसी को नहीं देखा इस इलाके को चारों तरफ देख लो फौरन जल्दी करो इंस्पेक्टर भाई कैसे ढूंढ रहे हैं आप एक बहुत बड़े मुजरिम को कौन है वो उसे लेकिन वो वो तो आपके पिता हैं। एक मुजरिम को गिरफ्तार करना मेरा फर्ज है चाहे वो कोई भी हो अवतार उस तरफ देखो क्यों शाम मुझे में पकड़ा गया अभी तक नहीं सर लेकिन वो इसी इलाके में है हमने चारों तरफ से घेर रखा है वो बच नहीं पाएगा तो... हमने इस तरफ तमाम तलाश कर लिया है मुझे उनका कोई पता नहीं क्या 
ہم نے یہاں تمام دیکھ لیا ہے مجرم نہیں ملا یہ کیسے ہو سکتا ہے میں بتاتا ہوں تم نے اپنے باپ کو بھاگنے کا راستہ دے دیا ہے یہ کیا کریں سر آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں ان کا رشتہ بہت مضبوط ہوتا ہے انسپیکٹر شاہ سر میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سات دن کے اندر اندر اگر مجرم کو گرفتار کر کے آپ کے سامنے پیش نہ کر پاؤں تو میں استفا دے دوں گا آج تمہارے والے کے آخری رات ہے صبح ہونے میں ابھی بہت دیر ہے سر میں یہ ثابت کر دوں گا کہ خون کا رشتہ فرض سے زیادہ مضبوط نہیں ہوتا فش آل اللہ چلو میرے ساتھ جس مجرم کی آپ کو تلاش ہے وہ جوہو بیچ کے کنارے جو نئی بلڈنگ بن رہی ہے اس میں چھپا ہوا ہے جی میں تم نے سنا نہیں آج اگر میرے بیٹے نے مجھے گرفتار نہ کیا تو کل صبح اسے اسیفہ دینا ہوگا آج کی رات میرے بیٹے کے امتحان کی رات ہے اور کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کے امتحان کی رات کو اندھیری نہیں بنا سکتا آگے بڑھو اور دیکھو تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے کوئی بیٹا اپنے بات کو ہتھ کڑی نہیں پہنا سکتا یہ جو تمہاری آنکھوں میں آسو آگئے ہیں یہ گوہائی دے رہی ہیں کہ تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے مجھے ہاتھ کری نہیں پہنا سکتے خون کے رشتے کے سامنے آج کی کوئی قیمت نہیں ٹھیک کا بھولا ہے جو آدمی فرض کے لیے اپنے ایک بیٹے کو قربان کر سکتا ہے اور دوسرے کی ضد بچانے کے لیے خود ہتھ کڑی پہن سکتا ہے وہ کبھی مجرم نہیں ہو سکتا عدالت مجرم کے سنگین جرم کو دیکھتے ہوئے اسے عمر قید کی سزا دیتی ہے قانون اور فرض کا چراغ روشن کرنے کے لیے موجود ہوں وہاں جرم اور گناہ کا اندھیرہ کبھی نہیں ہو سکتا ابھی ابھی 
पता चला पिताजी सैनिटोरियम से गायब हो गए पता नहीं लेकिन काफी दिन हो गए अभी तक कुछ पता नहीं चला चलो जल्दी चलो चलो मैं पिछले दस दिन से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ना तो आप ही मिली और ना आपके पिताजी का कुछ पता चला वैसे हमने पुलिस में रिपोर्ट भी कर दी थी लेकिन वो गए कैसे वो तो चल भी नहीं सकते थे उनका सारा सामान यही पड़ा हुआ है पुलिस को शक है कि शंभू साहब को किडनेप किया गया है शंभू कौन शंभू मेरे पिताजी हमारे पिताजी क्या करते थे कागज और रबर के खिलौने बनाते थे जी। किसी का भी नकली चेहरा हु बना लेते थे जी हाँ। लेकिन वो तो मोटर एक्सीडेंट में मारे गए थे नहीं बच गए थे बहुत चोट आई थी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था लेकिन भगवान ने उन्हें बचा लिया था अब मामला साफ हो गया किसी का भी नकली चेहरा बनाकर पहन लिया जाए कम से कम सात फीट की दूरी रहे कुछ उजाला हो कुछ अंधेरा हो मुंह थोड़ा सा ढका रहे तो कोई भी किसी को धोखा देकर फंसा सकता है शंकर बाबू ये आप क्या कह रहे हैं किताब के एक सौ पैंसठ पैसठ में यही लिखा हुआ है कौन सी किताब चोरी मेरा काम उसी की वजह से उस बदमाश को आइडिया मिला उसी की वजह से तुम्हारे पिताजी को जेल जाना पड़ा और उसी की वजह से तुम्हारे पिताजी यहाँ से किडनेप किए गए यह सारा कसूर मेरा है आपका कसूर हाँ क्योंकि किताब मैंने लिखी जी लेकिन आपने आपने आज तक बताया क्यों नहीं इसलिए कि इस किताब को छपाने की मैंने बहुत कोशिश की किसी ने नहीं छापी तुमने इस किताब को छपवा कर मेरे बरसों की मेहनत को बर्बाद होने से बचा लिया इसलिए मैं चुप था सोचा कि नाम तुम्हारा होगा तो क्या हुआ काम तो दुनिया ने मेरा पसंद किया मेरी जिंदगी की तमन्ना तो पूरी हुई सिर्फ इतना नहीं सोचा कि इस किताब का कोई गलत फायदा भी उठा सकता है लेकिन कौन सा था वो आदमी जिसने गलत फायदा उठाया नंबर सात नंबर सात जिसे न तुमने देखा है न मैंने देखा लेकिन मुझे यकीन है ये वही आदमी है जो हम दोनों को पकड़ के ले गया था बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो बस यही हो जगह है जहां से वो लोग मेरी आंखों पर पट्टी बांध कर मुझे ले गए थे शर्मीले मेरी आंखों पर पट्टी बांध दो तो बोला तुम गाड़ी चलाओ मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ बंद क्या हुआ आंखों पर पट्टी बांध आप रास्ता बताएंगे इसलिए कि इसी तरह वो लोग मुझे यहाँ से ले गए थे लेकिन लेकिन अगर आप आंखें बंद करके रास्ता बता सकते हैं तो आंखें खोल के क्यों नहीं मुझसे बहस मत करो मैं जो कहता हूँ वो करो बंद दो पट्टी आंखों पर और सुनो गाड़ी चलाते वक्त मुझसे कोई सवाल नहीं करना स्टार्ट करो गाड़ी और एकदम चालीस मील की स्पीड में चलने दो तीन चार पाँच छत क्यों कितने आप ग्यारह बीमार है क्या चुप रहो पंद्रह सोलह बाद में बताऊंगा इक्यावन बावन तिरपन चौवन बात रास्ता न वाला छिहत्तर छिहत्तर पचहत्तर छिहत्तर गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ साठ मिल तक छह दो सौ सात दो सौ आठ फिर रास्ता आने वाला बात ना दो सौ ग्यारह दो सौ बारह दो सौ आगे आगे घुमा दो दो सौ अठारह दो सौ उन्नीस छह सौ बारह में आगे आने वाला है पाँच सौ तीस पाँच सौ मेरे को रास्ता दिखाई नहीं दिया तरफ पाँच सौ कोई रास्ता नहीं है पाँच सौ बयालीस पर टर्न करो नाई तरफ रास्ता दिखाई नहीं दे रहा मुझे पाँच सौ पैंतीस तुम टर्न करना पाँच सौ पैंतीस पाँच सौ छत्तीस पाँच सौ पाँच सौ पाँच सौ सौ कोई रास्ता है नहीं टर्न करो बयालीस पर बयालीस रास्ता मिला हाँ इसलिए मैंने आंखें मनवाई थी खुली आकर शायद मैं भी धोखा खा जाता लेकिन आपको पूरा यकीन है कि ये यही वो जगह सामने बड़े बड़े झाड़ और बड़े बड़े पत्थर हैं, है? पीछे समंदर है, है? बाई तरफ कुछ जो मकान जैसा है, है? पास में कोई टेलीफोन का खंबा है, है? है? ये वो जगह खोल दो मुझे शंकर बाबू एक बात बताइए इतना बड़ा नंबर सात और ऐसी घटिया जगह में रहता है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मेरा हिसाब गलत नहीं
मैडम ओ मैडम कुछ में आइए कुछ में आइए ये लोग तो बिल्कुल हमारी जान में फंस गए कौन थे वो लोग वो दोनों मेरे साथ ही थे और मुझे मार डालना चाहते थे क्यों ताकि मुझे मेरा हिस्सा न देना पड़े कैसा हिस्सा अमेरिका से दो आदमी आए हुए हैं लाखों रुपए हैं उनके पास ये खबर मैंने अपने साथियों को दी हम तीनों ने मिलकर उनको लूटने की स्कीम बनाई लेकिन मेरे साथियों की नीयत खराब हो गई इसीलिए वो मुझे मार डालना चाहते थे ओ। अगर तुम मेरी मदद करो तो उनसे पहले हम लाखों रुपए हासिल कर सकते हैं आधे तुम्हारे आधे मेरे लेकिन तुम बहादुर हो अकलमंद हो और मुझे पूरा यकीन है कि हम दोनों की आपस में खूब जमेगी लेकिन ये काम होगा कैसे वो मुझ पर छोड़ दो बुढ़े और उसकी सेक्रेटरी दोनों की कमजोरी खूबसूरत लड़कियां हैं और वैसे मैं भी बुरी नहीं हूं <laughs> तुम तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो लेकिन तुम्हें मेरा दलाल बनना पड़ेगा दलाल दलाल तो क्या जानी तुम्हारे लिए कुछ भी बनने को तैयार हो अभी नहीं काम होने के बाद शंकर बाबू आप इतनी शराब क्यों पी रहे हैं शराब नहीं पी तो क्या करूं मेरा बचपन का साथी चला गया तुमने मेरी असली मूचे मुड़वा दी क्या करते शंकर बाबू असली मूचों पर नकली मूच नहीं चिपकती है इसलिए मुड़वा दी शंकर बाबू आपने शराब बहुत पी रखी है मैं शर्मीली सब बेहद प्यार करता हूं उससे कोई उल्टी सीधी हरकत मत कीजिएगा कोशिश करूंगा कौन सा विस्की है ओल्ड मल की ओल्ड मुल ये ओल्ड मल है जी मुल हाँ जी मल हेलो कौन आप लोग हजूर जो इस परी को लाने वाला था वो पीकर बेहोश पड़ा है इसलिए मैं ले आया हूँ ये कौन सी परी है सब्ज परी है कि लाल परी है इस घटिया चीज को तुम परी कहते हो देखे शिमान दलाल साहब हमारे साहब जी और हम दुनिया भर घूमे हमने दुनिया भर की परियां देखी हैं ये कोई परिवरी नहीं है इसमें कोई दमम नहीं है ले जाइए यहाँ से ले जाइए हम भी हैं 
मेरे बाप का ए, ए बाप के बच्चे नहीं नहीं आपका हाँ अरे हुसन तो मांगे जवानी जवानी अरे हुसन तो मांगे जवानी जवानी ये तो बात बड़ी है पुरानी पुरानी इस उम्र में ये नादानी क्या क्या मुझे देख हुई है रानी ये बात नहीं है जुबानी कर सकता हूँ मैं मनमानी मानी मेरे रास्ते में ना आ मैं कहता हूँ तू हट जा ओ, मेरे रास्ते में ना आ मैं कहता हूँ तू हट जा ए बुढ़े कबूतर क्या बात है पुत्र ए बुढ़े कबूतर क्या 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 बात है पुत्र अगर मैं जोश दिखा दूंगा मैं तेरे होश उड़ा दूंगा तुझे तारे दिखा दूंगा मैं नानी याद करा दूंगा पिछके गाल तो देख तू अपना हाल तो देख अब मैंने कई खेल हैं खेले मैंने कई पापड़ हैं बेले मैंने कई खेल हैं खेले मैंने कई पप्पड़ है बेले हाँ बेले होंगे बेले मुझे जाने है ये जमाना जमाना तो मुझे जाने है ये जमाना जमाना मैं भी आशिक बड़ा पुराना पुराना तेरी 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 कमर का नहीं है ठिकाना ठिकाना मेरी कमर का नहीं ठिकाना तो क्या हुआ सीना है मरदाना मेरा सीना है मरदाना वो मेरा सीना वो मेरा सीना उमर दाना उमर 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 इतने थोड़े से रुपए और ये चिट्ठी तुम लोगों को मैंने हिंदुस्तान सिर्फ इसलिए भेजा था कि उन राजा महाराजाओं के जेवराज जो चोरी हो गए थे उनका पता लगाओ और किसी भी कीमत पर खरीद लो लेकिन तुमसे अभी तक कुछ नहीं हुआ हमारे मुल्क में पुराने जेवरों की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है मैं तुम्हें तीन दिन का वक्त और देता हूँ वरना मुझे खुद आना पड़ेगा जॉन ये, ये सब क्या लिखा है पुराने जेवरात चोरी ये तुम्हारे समझ में नहीं आएगा मुझे काम है मैं चलता हूँ मैं बाद में मिलूंगा अम, लेकिन ये रुपए तुम रख लेना और जो भी कुछ और मिले वो भी रख लेना चिट्ठी मिल गई उसे हाँ साथ में ले गया अच्छा हुआ अब नंबर सात से जल्दी मुठभेड़ होगी ताले ने काफी जोर से मारा हुँ? देखो ये भी टेढ़ा हो गया अरे बाप रे अगर ये न होता सर फूट जाता यहाँ जेल के पीछे हम क्या करने आए सर अभी मारा मजा सर पिताजी आप हमारी चालें आस्ता आस्ता तुम्हारी समझ में आएंगी शाम जी इसे मैं समझाता हूँ मेरी गिरफ्तारी के बाद नंबर सात मेरी तरफ से काफिल हो गया होगा और एक होशियार उनको गफर याद कर पकड़ना हमारे लिए और भी आसान होगा लेकिन लेकिन पिताजी के खिलाफ इतने सबूत क्या समझते हुए पुलिस डिपार्टमेंट इतना बेवकूफ है कि इतने पुराने और काबिल ऑफिसर पे इतनी जल्दी शक करने लगेगा कुमार तुम्हारा बेटा भी तुम्हारी तरह ऑनर से तरक्की करेगा थैंक यू श्याम लेकिन एक बात का ख्याल है इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए तुम्हारी माँ को भी नहीं यस चलो
ये फिल्म हमने पोर्ट में उस वक्त ली थी जब तुम्हें सजा मिल रही थी और हमने पूरी कोशिश की है कि उस वक्त जितने लोग वहां मौजूद थे कैमरे से बच न पाए किसी को शक तो नहीं हुआ कि उनकी तस्वीर ली जा रही है नहीं नहीं कैमरे बहुत छुपा के रखे गए ये दोनों यहां क्या कर रहे हैं इन पर आपने चेक किया हाँ एक का नाम भोलानाथ है जानता हूं मामूली चोर है कई बार जेल जा चुके हैं जाहिल है लेकिन किताबें न जाने कैसे लिख लेते हैं और दूसरा शंकर है प्राइम डिपार्टमेंट में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं उस रात को ये दोनों कहां थे हमने चेक किया दोनों अपने अपने घर में थे लाइट ऑन थोड़ा पीछे लेकर फिर से चलाओ क्यों क्या बात है पिताजी तुमने कुछ नहीं देखा नहीं तो भाई ये फिल्म मैंने कई बार देखी है मुझे भी कोई खास बात नजर नहीं आई मुझे कुछ गड़बड़ लगी चार्ट। चार्ट। फ्रेम जूम फॉरवर्ड देखिए डिसोजा मुझे सजा मिलने पर खुश क्यों हुआ तुम्हें इस पे शक है ये तो तुम्हारा पुराना नौकर है मेरे पुराने नौकर को मुझे सजा मिलने पर खुश नहीं होना चाहिए इसलिए मैं कह रहा था कि कुछ गड़बड़ है यू राइट श्याम यस सर डिसोजा पर कड़ी नजर रखी जाए यस सर आदमी का कुछ पता ठिकाना मालूम हुआ इंक्वायरी चल रही है अभी तक कुछ पता नहीं चल सका क्यों ये आदमी यहां का रहने वाला नहीं था इसकी मौत के बारे में किस किस को खबर किसी को नहीं अभी तक हमने किसी को खबर नहीं होने दी है इसे जिंदा करना पड़ेगा जी हाँ इसे फिर से जिंदा करना पड़ेगा मैं भी आया मौत मौत अरे क्या बात है किसका फोन था अभी अभी हॉस्पिटल का फोन आया हीरो की चोरी में नंबर सात जिस आदमी को गोली मारी थी वो बच गया है कल सुबह तक वो अपना बयान दे देगा उसके बयान से पिताजी बेचुना साबित हो सकते हैं हाँ? मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ अरे अरे खाना तो खा ले नहीं माँ मेरे पास बिल्कुल अब नहीं है बाबू आप चलिए मैं आपका खाना लेकर हॉस्पिटल आता हूँ आपकी दुआ से मैं डिब्बा तैयार करती हूँ सोजा तक खबर पहुंचा दी यस सर एन रिएक्शन बहुत अच्छा क्या था कि वो हॉस्पिटल में मेरा खाना लेकर आ रहा है डॉक्टर शाम मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि आदमी कल सुबह तक खोश में आ जाएगा और बयान देने के काबिल हो जाएगा गुड थैंक डॉक्टर खाना उस रूम में रख दो हेलो बस मैं जुस्ता बोल रहा हूं शेटी जिंदा है क्या आप बक रहे हो तुम मैं सच कहता हूँ बॉस मैंने अभी अभी उससे अपने आंखों से जिंदा देखा है पुलिस हॉस्पिटल में कल सुबह तक उसे होश आ जाएगा और वो आपके खिलाफ पुलिस के सामने सब कुछ कर देगा जी हाँ एक घंटे के बाद मुझे फिर फोन करो तो तुम हो नंबर सात के आदमी जी कौन है वो कहा रहता है जवाब दो वरना बताता हूँ बताता हूँ पहले हमारा काम कर गया जो खबर हम नंबर सात तक पहुंचाना चाहते थे वो इसने पहुंचा दी हॉस्पिटल के चारों तरफ पैरा और मजबूत कर दो यस सर टेक केयर ऑफ द बॉडी सर सर शेरा की खबर हर बदमाश जानता है कि वो आजकल यही कम अगर शेटी ने कल सुबह पुलिस को बयान दे दिया तो हम सब मारे जाएंगे किसी तरह से भी उसको आज को खत्म कर देना चाहिए बोलो तुम लोग में कौन ये काम करेगा तुम लोग बोलो 
तो ये काम मुझे खुद ही करना होगा सर ये काम बहुत खतरनाक है आपको नहीं करना चाहिए ये काम किसी बार वाले से करवाना चाहिए खबर मिली है कि शेरा आजकल यही है कौन शेरा प्रतापगढ़ का मशहूर डाकू जिसने फतेहपुर डकैती में सात खून किए और पुलिस के हाथ से बच निकला सिवाय उसके ये काम कोई नहीं कर सकता तुम मुझे जानते हो नहीं मगर इतना जानता हूँ की रुपया उसकी बहुत बड़ी कमजोरी है माल की बरामद करो जो कुछ भी वो महिला उसे दे दो मगर ये काम आज रात को हो जाना चाहिए जाओ पांच रुपया बेगम बाहर आप बता सकते हैं शेरा कहा रहता है आप जानते हैं शेरा कहाँ रहता है आहिस्ता बोलो यही रहता है यही रहता है भाग जा नहीं तो यही हालत हो जाएगी क्या कोई मारपीट हुई थी क्या ही सिर्फ गलती से बाएं हाथ से सलाम किया था एक ही हाथ में हाथ तोड़ा था पच्चीस हजार काम एक खून करना है हो जाएगा पता आदमी पुलिस अस्पताल में नहीं होगा काम बहुत मुश्किल है शेरा के लिए भी पचास हजार चाहिए मंजूर है सिर्फ मारना है या लाश भी चाहिए लाश भी चाहिए दस हजार और ये भी मंजूर है कल इसी वक्त यहाँ आ जाना ये काम बहुत जरूरी है अभी और इसी वक्त होना चाहिए की इसको ऐसी जगह दिखाने लगा दो फिर दोबारा जिंदा ना हो सके राव नहीं शेरा का मारा दोबारा जिंदा नहीं होता लाश को बाद में हाथ लगाना हाल मार ओ मेरे साथ धोखा धोखा नहीं अंदर अंदर चल तुम शेरा हो शेरा हम तुम्हारे काम से बहुत खुश हुए पुलिस के इतने जबरदस्त जाल के अंदर उस आदमी को मारा और फिर उसकी लाश भी ले कमाल कर दिया तुमने मेरे कमाल को हरगिस कभी जवाल नहीं कमाल ये है कि मेरी कोई मिसाल नहीं ये भी कमाल है शेरा मैं तो समझा था कि शेरा एक बड़ा खतरनाक कातिल है मगर तुम तो शायर भी हो हम्म कातिल भी है शायर भी है शेरा क्या है साथ हैं रंग मेरे आपने समझा क्या वाह 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 शेरा मुझे तुम्हारे जैसे रंगीन आदमी की ही जरूरत थी आज से हम लोग दोस्त हूँ <laughs> शेरा के लिए विस्की लाओ पूरी बोतल मुबारक हो सर कैसी मुबारक बात सर हमें जेवरों की बहुत मांगी रकम मिल सकती है ये देखिए तुम इस पार्टी को खुद मिले हो सर मैं वहीं से तो आ रहा हूं वंडरफुल जब खुशकिस्मती आती है तो हर तरफ से आती है पार्टी से दो चार दिन में मीटिंग फिक्स करो ओके सर सौदा जल्दी कर लो सेठ क्यों जो है वो बेच दो फिर ये जहां रहे न रहे जमी रहे न रहे आसमां रहे न रहे क्या मतलब क्या आप बता सकते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस कुमार आजकल कहाँ है 
जेल में है मैंने उसके बेटे के हाथों उसे खुद जेल करवाई है शायद आपने शाम का अखबार नहीं पढ़ा माय गॉड कुमार जेल से भाग गया बहुत खतरनाक आदमी है शेख अब पता नहीं वो कब यहां तुम्हारे सर पर नाजिल हो जाए वो तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा सौदा भी कर लो हाँ सौदा भी हो जाना चाहिए तुम उस पार्टी को लेकर आओ ओके घबराओ मत सेठ शेरा तुम्हारे साथ है लो पसीना पहुंच लो मैं सच कहता हूं कुमार का नकली चेहरा मैंने बनाया था मगर क्यों अगर ऐसा नहीं करता तो अवर चंद मेरी बेटी को जान से बड़ा बटाता समझा लेकिन तुम हो कौन तुम्हारा दोस्त तुम ये बता सकते हो कि ये लोग लूट का माल कहा रखते हैं मुझे नहीं मालूम लेकिन हाँ सामने खुफिया दरवाजा है मैंने अक्सर अमरचंद को उसी रास्ते अंदर जाते देखा है ठीक है ये बात अपनी तक ही रहे अजीब जगह वाले होती है ना मुझे तो ये जन्नत लगती है जन्नत कैसे हो सकते जन्नत में तो हुए हो ये हुए हैं बंदू के लेके वहाँ दूध की नदी शहर की नदी संग मरमर संग भूसा न मालूम क्या है ये है हमारे देश अच्छा आप ही हमारे जेलों के खरीदा है ओ आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई आपको यकीन नहीं होगा मुझे और भी ज्यादा खुशी हुई सर सर एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो खंबे हैं ना अलग अलग रंग के एक दो तीन चार पाँच सात खंबे हैं बंदूक के भी कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है खूबसूरत इमारत को आपने लड़ाई का मैदान को बना रखा है हिफाजत के लिए हमारी हिफाजत के लिए हाँ। और फिर सौदा भी तो बहुत बड़ा करना है हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन ये सौदा नहीं होगा क्यों मेरा मतलब है कि हमारे सर यानी कि हमारे साहब जरा शौकीन आदमी हैं <laughs> बगैर जाम के बगैर जश्न के ये सौदा नहीं करते <laughs> जरा भैया का इंतजाम कीजिए क्या कहा अब मेरा मतलब है कि अगर आप नहीं कर सकते तो इनसे कहिए इनका तो यही काम है सर साहब इंटार खर्चा मैं देने को तैयार शटअप शटअप तब तो ये सौदा होगा ही नहीं बिल्कुल नहीं होगा चलिए हो चलो भाग कहा रहे हो चुपता हिसाब होगा ना ठंडा किए बगैर क्या भाग जाएंगे सौदा किए बगैर तो शहरी कर रहा है सर साहब ये एक कालिया शायर कौन है <laughs> ये एक कालिया शायर नहीं है ये मेरा शेर शेर के मुझे हमारी जैसे सफेद होती है तो काले मुझे है ये क्या कहते ये शेरा है जो काम दूसरा आदमी नहीं कर सकता वो क्यों कर देता है तुमने तो काम काज नहीं हाँ पूछो 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 क्या तुम वो काम कर सकते हो जो तुम्हारा सेठ नहीं कर सकता क्या तुम हूर वूर परी वरी का इंतजाम कर सकते हो मेरा मतलब है कोई लड़की का इंतजाम कर सकते मंजूर नहीं मेरे बाप नहीं कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए तो फिर सौदा मंजूर मंजूर लाओ माल पहले अपना माल दिखाओ क्यों हम पर यकीन नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं बैठ ठीक कहता है इस हाथ दे इस हाथ ले देवरात मंगवाओ सुन लिया देवरात मंगवाओ रंजीत देवरात खोलो जिस चालाकी से तुमने मुझे जेल भिजवाया था उसी चालाकी से मैं यहां तक पहुंच चुका हूं जेवरात मेरे पास है और मैं तुम्हारे ही एक आदमी का नकली चेहरा लगाए हुए तुम्हारे सामने खड़ा हूं अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है तुम्हारा अपना कुमार सेठ ये तो बात बुरा हुआ अब क्या होगा चेहरा मैं तबाह हो जाऊंगा मेरी समझ में नहीं आता कि कुमार यहाँ आके से गया हो सकता है कि तुम्हारा कोई अपना आदमी उससे मिला हुआ हो इस छोटे से सौदे के लिए इतने आदमी इकट्ठे करने की क्या जरूरत मुझे बचाने शेरा मुझे तुम पर पूरा भरोसा है घबराओ नहीं सेठ शेरा के होते हुए कुमार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता सब दरवाजे बंद कर दो कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा दोस्त हो या दुश्मन शेरा की नजर से कोई नहीं बच सकता नजर से बचा न कोई मेरी नजर से बचा न कोई 
कैसे तू बच पाएगा उसको धोखा देने वाले हाथ धोखा खाएगा मेरी नजर से बचा न कोई मेरी नजर से बचा न कोई कैसे तू बच पाएगा उसको धोखा देने वाले हाथ धोखा खाएगा हिला दो वरना तुम्हारे सेठ को गोली मार दूंगा अमर चंद मैंने लिख दिया था ना कि तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया है तुम्हारे नकली चेहरे ने लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया लेकिन अब तुम्हारी असलियत जाहिर हो गई अपने आदमियों से कह दो कि वो अपनी जगह से ना हिले और चुपचाप मेरे साथ चले चलो कुमार याद है इससे पहले भी एक बार तुम मुझे सजा दिलवा चुके थे और तुम्हारी वजह से मैं अमरचंद से कैदी नंबर सात बन गया था लेकिन शायद ये तुम भूल गए कि उसकी कितनी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी थी तुम्हें तुम अपना बेटा खो चुके थे खैर अब भी वक्त है मेरे साथ सौदा कर लो वरना कहीं उससे भी बड़ी कीमत न चुकानी पड़े इतने साल के बाद भी कुमार को नहीं समझे कुमार ने जिंदगी में न कभी फर्ज का सौदा किया है और न करेगा कुमार 
غلطی ہر انسان کرتا ہے میں نے تمہیں شیرا سمجھ کر بہت بڑی غلطی کی لیکن تم نے کمار کے جیل سے بھاگ جانے کی خبر سنا کر اس سے بھی بڑی غلطی کی کیونکہ میں نے اسی وقت اپنے بچاؤ کا پورا انتظام کر لیا تھا اب فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے سوچ لو کیا چاہیے فرض کا سودا یا دوسرے بیٹے کی موت پتا جی پتا جی آپ میری پروا مت کیجیے بکی ہوئی زندگی سے عزت کی موت لا کر جے بہتر ہے ریجر صاحب تھینک یو کمال کیا ہے تم دونوں نے تم نے ایسا کام کیا ہے جو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور یہ باپ اور بیٹے دونوں میرے قبضے میں ہیں میں زیورہ تمہیں آدھے دام پر دے دوں گا وہ تو ٹھیک ہے سیر صاحب لیکن اسے کیے کے سزا پہلے ملنی چاہیے اللہ یہ پسٹو مار لو مار لو مرنا تو ہے ہی تو میں شرم نہیں آتی فرض کے لئے اپنا بیٹا گوانا چاہتے ہو پاگل کہیں کی اور آج کل تم جیسے امانداروں کا زمانہ نہیں ہے زمانہ ہے ایسے گھٹیوں کا نہیں 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 سر کمتہ ہوگی ہم جیسے ہوگا ہم دونوں گھٹیوں جو کہ بھرت کے ساتھ چلنا جانتے ہیں ہاں that's right سن لیا کمار اور تم وقت کے ساتھ چلنا نہیں جانتے لیکن سیٹ صاحب وقت ہمارے ساتھ چلنا جانتا ہے مار دو اسے نہیں میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا لے چلو اسے جہاں سے راستہ دوسری دنیا کو جاتا ہے ٹھیک ہے ہم بھی آپ کے ساتھ اسی راستے پر چلیں گے آئیے آئے آئے باپ یہ تو شہر معلوم ہوتا ہے جنگلی آپ تو دوسری دنیا لے جا رہے تھے نا وہ راستہ یہی سے جاتا ہے اسی شہر کے پنجرے سے اشوک ہم آپ کے ساتھ دوسری دنیا میں نہیں جا سکتے کیسے نہیں جا سکتے ہم نے سیٹ جی کو وعدہ کیا ہے ہم سیٹ جی کو نہیں چھوڑیں گے اچھا نہیں چھوڑیں گے آئیے سے چلیے آئیے آئیے اوہ شیٹ اپ مسٹر کمار یہ جو میرا عشوک ہے نا یہ دو دن سے بھوکا ہے اور یہ صرف آدمی کا گوشت کھاتا ہے شاید تمہیں یہ نہیں مارے ہوں کہ آدمی کا گوشت بڑا سوادشت ہوتا ہے اس میں نمک ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی لے جاؤ ڈال دو اسے یہ کرے ہو شیف جی صرف اسی کو اس کے بیٹے کو نہیں ہاں اس کے بیٹے کو ہاں لے جاؤ چھوڑے امیہ کو بھی لے جاؤ ٹھہرو 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 صاحب یہ تو شیر کے پیٹ میں چلے جائیں گے لیکن زیورات کا کیا ہوگا ہم تو سودا کرنے آئے ہیں ہاں یہ تمہیں بھولی گیا تھا کمار اب بھی بتا دو کہ زیورات تم نے کہاں چھپائے ہیں سیٹ صاحب یہ آپ کا کام نہیں آپ شریف آدمی ہیں ہم اس کا موں کھولتے ہیں ہاں سیٹ صاحب ہم انٹرنیشنل آدمی ہیں آپ لوگ سب ساتھ ساتھ قدم پیچھے آج جائیے ہاں جاؤ ہاں جاؤ ہاں جاؤ ہاں جاؤ کوڑے مجھے دے دو کوڑے یہ لو سیٹ صاحب پیچھے آج جائیے کوڑے جائیے ہاں جاؤ اب بتاؤ زیورات کہاں ہے نہیں تو ہڈی پسلی کا پوپٹ بنا کر پنجرے میں بند کر دیتا ہے ہم بدماش لوگ ہیں دشمن کو بڑی ہوشیاری سے مارتے ہیں ہم دے تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے ایک دو
यहाँ क्या कर रहे हो जो तुम कर रहे हो तो जोर से किए जाओ इस कुत्ते की मार मेरे हाथ से लिखी तुम उधर समझ शेर का पिक्चर खोलता हूं तुम दोनों अपने आप को संभालो आपने कुमार साहब एक गीदर को शेर के पिंजरे में बंद कर दिया तीन बदबू सूंघते सूंघते मर न जाए शंकर बाबू जब तक पुलिस नहीं आ जाती इस गीदर को इसी पिंजरे में बंद रहने दो ठीक है क्यों हमारे चंद्र राठौर अरे नेपोलियन मन का खड़े आए कुमार साहब का नकली चेहरा पहनकर अपने आप को बड़े उस्ताद समझते अरे अभी भी दुनिया में तुमसे बड़ा उस्ताद मौजूद है तो कुमार साहब की इस बेटे को तो क्या उसके पहले बेटे को भी नहीं मार सके वो अभी भी जिंदा है क्या कहा तुमने क्या कहा शंकर बाबू शंकर बाबू आप एक कसम खाइए क्या कसम खाइए शंकर बाबू कसम टूट सकती है बोला है मगर खून का रिश्ता नहीं टूट सकता क्या मतलब है तुम्हारा बीस साल पहले मैंने जो पाप किया था मैं उसका प्रायश्चित कर रहा हूँ कुमार साहब भोला आपका बेटा है तुम दोनों इस तरफ हो जाओ और तुम दोनों उस तरफ मुंह न कर लो जल्दी कुमार किस्मत का पासा फिर पलट गया तुम्हारे सारे खानदान की मौत मेरे हाथ में लिखी हुई है तुम कितने खुशकिस्मत बाप हो कि अपनी आंखों के सामने 
अपने दो जवान बेटों को मरता हुआ देखोगे सबसे पहले मैं तुम्हारे उस बेटे को मरूंगा जिसके लिए तुम बीस साल से तड़प रहे हो इसको पार्वती तुम हाँ मैं ये मैं क्या देख रही हूँ अपने ही बेटे को गोली मार रहे हो ये तुम क्या कर रही हो मैं ठीक कह रही हूँ ये ये हमारा बेटा है नहीं ये कुमार का बेटा है नहीं ये वही हमारा बेटा है जिसको बीस बरस पहले अपने कलेजे से लगा कर मैं तुमसे जुदा हुई लेकिन माँ ये मेरे पिता है माँ तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया मैं इन बदमाशों के चक्कर में आकर अपने ही बाप को फांसी के तख्ते पर ले जा रहा था अमरचंद ये और सारा सा झूठ बोल रही है ये कुमार का ही लड़का है गुंडे बदमाश पांच हजार रुपयों के लिए मुझे कुमार का बेटा बनाकर मेरे बाप को मरवाने जा रहा था चलो यहाँ से मुझे अब तेरे रुपयों की जरूरत नहीं है मेरा बाप लखपति है चलो यहाँ से बेटा पिताजी मुझे क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए अमरचंद आपका पासा पलटते देर नहीं लगती मेरे रगों में तुम जैसे गंदे आदमी के खून के लिए कोई जगह नहीं है अपनी अमानत संभाली मेरा लड़का कहा है आपका लड़का एक बहुत बड़ा इंजीनियर हो गया है इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बता सकती चलिए इंस्पेक्टर साहब वाकई तुम बहुत महान हो हम जिंदगी भर तुम्हारे आखिर रहेंगे कुमार साहब पार्वती बहन ने कमाल कर दिया आपको बेटे के साथ खूबसूरत भोग मिल गई हमारे एक बार आओजो सलाम सलाम बहुत मजा आया बहुत आराम हो गया कोई पैसा मांगने वाला नहीं होता कोई टेलीफोन नहीं होता पाँचो आराम चाहिएगा ना हम इधर आ जाएगा तीन महीने के लिए आओजो मुझे पाँच लाख नहीं चाहिए मुझे अंदर जाने आपको पाँच लाख रूपए नहीं मैं पाँच लाख नहीं लूंगा आपको लेना पड़ेगा मैं नहीं लूंगा और बिल्कुल नहीं लूंगा अंदर एकदम नहीं लूंगा लड़की हर किस नहीं लूंगा हाँ सही लूंगा लेकिन पांच लाख नहीं लूंगा चार लाख निन्यानवे हजार 